ராஜீவ் காந்தி அவர்களுடைய மரணத்தை பற்றி நான் பேசினதுக்கு ஆடே அப்பா ராஜீவ் காந்தியுடைய பெரியமா மகன் சின்ன மாமா நேரடி வாரிசுகள்லாம் கோந்தலிச்சிட்டான் அவருக்கு பொண்ணு கொடுத்தவர் பொண்ணு எடுத்தவர் கூட பிறந்தவர் பிறக்காதவர் எல்லாரும் கோந்தலிச்சிட்டான் மேடையில் பல அரிய கருத்துக்களை படிச்சு வாய்ச்சு நேச்சு எவ்வளவோ சொல்றோம் நாடு மொழி மக்கள் மலை காடு அருவி எதையும் கேட்கறது இல்ல இந்த மாதிரி பச்சை மட்டை அடிப்பேன் எதிர்பாராமல் இறந்து போனார் ஆமா அவர் சுடுவார் எதிர்பார்க்கல ஒரு சால பாடத்திட்டத்தில் வருது பாடம் எதிர்பாராமல் இறந்து போனார் மாட்டிட்டான் ஏன் அதிகாரம் வலிமையானது தலைவனுடைய ராணுவ இருக்கும் பயிற்சி எடுப்பான் இங்க நுழைவான் சாதாரண மகனா வர்றானா ராணுவ வீரனா வர்றானு தெரியாது இதெல்லாம் நடந்திருக்கும் ஆனால் நடக்காமலும் போகாது நடக்கும் வருவான் வருவான் கருணாநிதி அவன் மக்கள் அவங்க பேரர்கள் உதயநிதி ஸ்டாலின் அப்புறம் அவருடைய வாரிசு இந்த கோஷ்டி எல்லாம் ஆட்சி செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க வழக்கம் போல ஊழல் லஞ்சம்னு எவன் குடிமக்கள் எவன் ராணுவ வீரன் தெரியாது அறுத்து போட்டுவான் பிச்சு ஓதறிடுவான் கிளர்ச்சி நடக்கும் பக்கத்தில் ஒரு நாடு என் தலைவன் எப்படி ஆட்சி நடத்திட்டு தான் நீ என்ன ஆட்சி நடக்கிறான்னு கேட்க இயலும் நீ வாஞ்சிநாதனை வந்து வாஞ்சிநாதன் வந்து ஆஸ்துரையை சுட்டது சரிங்கிற தியாகம்ங்கிற நீ சென்ட்ரல் டயர உத்தம் சிங் போய் இருபத்தோரு ஆண்டுகள் காத்திருந்து சுட்டது தியாகம்ங்கிற அப்படிதான் எங்க அக்கா தனு செய்தது எங்களுக்கு தியாகம் நாங்கள் எங்கள் மாவீரர்களின் குருதி மீது உறுதியேற்று நிற்கிறோம் எப்படி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காங்கிரஸ் என் இனத்தை கொன்றது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கூட நின்றது பாரதிய ஜனதா அதிமுக வேடிக்கை பார்த்து நின்றது இந்த கட்சிகளுக்கு அதிகார வலிமை அரசியல் வலிமை இல்லாமல் ஒழிப்பது என்று பிரபாகரனின் பிள்ளைகள் சத்திய பிரமாணம் எடுத்து நிற்கிறான் சாதாரணமாக அவர்கள் வந்து பேசுவார்கள் இவர்கள் பேசுவார்கள் சில விசிலடிச்சா குஞ்சிகள் இருக்குது உனக்கு அந்த குஞ்சு கூட கிடையாது வீதியில் நின்று பேசுனா தானா ஒருவன் பேசுவதற்கு மக்கள் கூடுவார்கள்னா அது சீமானும் அவன் தம்பிகளும் பேசுறதுக்கு தான் கூடுவான் நீ காசு கொடுக்கணும் பிரியாணி கொடுக்கணும் கோட்டு கொடுக்கணும் அது எட்டு மணியில் கடை முடிவான்னு போயிடுவான் அதுக்குள்ளே நீ பேசி முடிக்கணும் நான் பத்து மணிக்கு பேச தொடங்கினாலும் கலையாம இருப்பான் இதே வாயி அங்க போனா பசை போட்டு ஓட்டிக்கிறோம் இங்க வந்து ஆண் வாய திறந்து பேசும் ஏன்னா செவ்வல சேர்த்த அரை ஆள் இல்ல வரு அதனால இங்க இருந்தவர்களை படி கீமு கீப்பின்னு சொல்ல தெரியாதவன்னா தலைவனா வச்சு கொண்டாடி கீமு கீப்புன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற ஆளுகளை எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அது பழக்க தோசத்துல வந்துட்டு என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க ஆட்டுக்கு தாடி நாட்டுக்கு கவர்னருங்கிறத மாட்டுக்கு கவர்னர் போட்ட ஆளுகள் எல்லாம் என்ன பண்ண முடியும் பேசணும் என்ன இப்படி பேசுறீங்க அப்படிதானப்பா நீங்க பேசுறீங்க எழுபத்தி ஐந்து வயது அப்பா என்கிட்ட சொல்றாரு எழுபத்தி ஐந்து வயது அப்பா இத்தனை ஆண்டுகள்ல நீ வந்து பேசினதுக்கு பிறதாண்டா நான் தமிழன்னே எனக்கு தெரிய வருது என்னமோ நான் பெரிய வரலாற்று ஆசிரியர் மாதிரி நான் எதுவும் அங்க கேட்டது படிச்சதுல ரெண்டு பேசினா வரலாறு தெரியுதுங்கிறா அப்ப இவ்வளவு காலம் என்னடா பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இந்த நாட்டு ஏதோ ஒரு காட்டு கிராமத்தில் இருந்து ஒரு பாமரை வந்து மொழி நான் என்ன இனம் நான் என்ன வரலாறுனா நான் பேசுகிற நிலைமையில் வெற்றி விட்டுவிட்டாங்க உண்மையிலே வெற்றிடம் என்பது இதுதான் வெற்றிடம் இதை கற்பிக்க ஒருவனும் இல்லாத போனான் ஒரே ஒரு தலைவன் இருந்தான் ஆக பெரும் தலைவன் அவனை இந்த இனம் அறிந்து கொள்ளல அவனை போற்றலை கொண்டாடல மாறாக அந்த தலைவனுக்கு துரோகம் செஞ்சிட்டது இந்த இனம் இப்ப தலைவரும் நானும் இரவு ஒன்று சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது பயிற்சி எடுத்துட்டு வந்து ஒரு இது காட்டுக்குள்ள ஒரு அறையில் சாப்பிட்டு இது நல்லா இருக்கா இந்த இது 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 சாப்பிடுங்க இது நல்லா இருக்கா இது நல்லா இருக்கா அப்படி கேட்டுக்கிட்டே இருக்காரு நல்லா இருக்கு நான் ஏன் இதை திரும்ப திரும்ப கேட்குறேன்னா இதுக்கெல்லாம் டைரக்ஷன் நான் தான் ஆர்வல் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரியர் பெருந்தகைகள் ரிச்சர்டு மார்டினும் டோனி ஜோசப்பும் தங்கள் ஆய்வு கட்டுரையிலே நிறுவினார்கள் தெற்காசியம் முழுமைக்கும் பறவை வாழ்ந்தவர்கள் தமிழர்கள் தான் பிறகு எல்லோரும் வந்து குடியேறியவர்கள் என்று 
தங்கள் ஆய்விலே நிறுவி காட்டினார்கள் ஆசிய கண்டம் முழுமைக்கும் பறை வாழ்ந்த சமூகம் அரசியல் சாசனத்தை வகுத்துக் கொடுத்த புரட்சியாளர் நல் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்திய நிலப்பரப்பு முழுதும் தமிழை தாய்மொழியாக கொண்ட நாகர்கள் தான் பரவி வாழ்ந்தார்கள் என்னுடைய மூதாதையர்களின் மொழி கூட தமிழ்தான் என்று பதிவு செய்திருக்கிறார் அப்படி இவ்வளவு தூரம் பறை வாழ்ந்த தமிழ் சமூக மக்கள் மொழி சிதைந்து கலை இலக்கிய பண்பாடு சிதைந்து அழிந்து அவருடைய தொன்மம் தொட்ட மெய்யில் கோட்பாடு அழிந்து சிறுக சிறுக அழிந்து செத்துக்கொண்டிருந்த போது அதை உயிர்ப்பிக்க அதை மீட்க அதை காக்க ஒரு மீட்பண் வரமாட்டானா என்று ஏங்கி கிடந்த தமிழ் தேசிய இனத்தில் அந்த இனத்தை மீட்சி உற வைக்க எழுச்சி உற வைக்க அதுக்கு புத்துயிர் ஊட்டி புத்தெழுச்சி ஊட்டி மறு கட்டமைப்பு செய்ய வந்த மகத்தான மகன்தான் நம் உயிர் தலைவன் பிரபாகரன் என்பதை தமிழ் இளம் தலைமுறையினர் புரிந்து கொள்ளவே அவன் தாயின் இடுப்பு வழியில் இருந்து பிறந்தவன் அல்ல தன் இனத்தின் வழியிலிருந்து பிறந்த மகன் அவன் தாயின் வயிற்றிலிருந்து வந்த மகன் அல்ல தமிழ் தேசியத்தின் வரலாற்று மகன் தலைவன் என்ற இந்த வார்த்தை தமிழ் தேசியத்தில் தமிழின மக்களிடத்தில் தற்குறி வார்த்தையாக தருதலை வார்த்தையாக மாறிவிட்டது பார்த்தவன் போனவன் வரவன எல்லாம் தலைவன் தலைவன் என்று அழைக்கிற ஒரு போக்கு ஒரு இழி நிலை ஈன சிந்தனை இன்றைய தமிழ் தலைமுறை பிள்ளைகளிடத்திலே என்னிலுமில்லை என் தம்பி தங்களிடத்திலே உருவாகிவிட்டது தொலைக்காட்சி திறந்தால் திரையில் ஆடுகிறவர்கள் நடிப்பவர்கள் பாடுகிறவர்கள் எல்லோரையும் தலைவர் சொல்லிவிட்டார் தலைவர் வந்துவிட்டார் தலைவர் பேசிவிட்டார் இந்த தருதலைகளை ஒழிக்காமல் இந்த தமிழ் சமூகம் விடுதலையே அடைய தலைவன் என்பவன் யார் தண்ணீரில் தன்னை கரைத்து சுவையை கூட்டும் உப்பை போல தலைவன் இருக்கணும் தலைவன் என்பவன் உப்பை போல இருக்கும் தன்னையே எரித்துக் கொண்டு உலகத்திற்கு ஒளிச்சுடரை கொடுக்கிற மெழுகு வட்டியாக ஒரு தலைவன் இருக்கணும் அப்படி உலக வரலாற்றில் இருந்த தலைவன் நம் தலைவன் பிரபாகரன் என்பதை என் அன்பு சொந்தங்கள் அறிந்து கொள்ள ஈராயிரம் ஆண்டில் எவரும் கண்டிராத போராயிரம் கண்ட பேரின பெருமகன் சீராயிரம் சூடி வந்த செந்தமிழ் மரபினர் தேர் ஆயிரம் கூடியே திரு என்று வந்தவன் எம் தலைவன் பிரபாகரன் என்பதை பெருமையோடு தமிழ் இளம் தலைமுறையினர் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கணும் அது ஒரு மந்திர சொல் அச்சம் வருகிறதா பயம் வருகிறதா மரண பயம் வருகிறதா நடுக்கம் வருகிறதா பிரபாகரன் 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 என்று சொல்லிக்கொண்டே இரு தானே தன்மானமும் இனமானமும் ஈரமும் அறமும் தானாக உன் உடல் ஊறிவர் அவன் கற்பித்தான் பயம் கோழைகளின் தோழன் என்றார் அஞ்சுவதும் அடிபணிவதும் தமிழன் பரம்பரைக்கே கிடையாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் தம்பி தங்கிகள் மரணம் என்ற ஒன்றுக்கு பயப்படுவதாலேயே இந்த மானுட சமூகம் பல்வேறு துன்பக இடங்களை தூக்கி சுமக்கிறது என்கிறார் பயத்திலே மிகவும் மோசமான பயம் மரண பயம் தான் என்கிறார் மரணத்திற்கு அஞ்சுகிறவன் கோழை கண்ணீர் வெடிப்பதை சொல்றார் அது கோழைகளின் ஆயுதம் எந்த வீரனும் ஏந்த மாட்டான் என்கிறார் பயம் என்பது கோழைகளின் தோழன் வீரனின் எதிரி மரணத்தை வெல்பவன் எவனோ அவனே மாவீரன் ஆகிறான் அதைத்தான் சாக பயந்தவன் தரித்திரமாகிறான் சாக துணிந்தவன் சரித்திரமாகிறான் என்று சொல்கிறார் பிரபாகரன் என்பது அவன் அவன் அல்ல ஐம்பதனாயிரம் ஆண்டுகளாக வாழ்ந்து வந்த மூத்த சமூகம் தமிழ் சமூகம் ஈராயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த இனத்தின் முன்னோர்கள் தூக்கி சுமந்து வந்த கனவு தமிழ் தேசிய இனத்தின் விடுதலை அந்த கனவின் மகன் பிரபாகரன் அவன் அவன் அல்ல அதனால் தான் அவன் வரலாற்றின் நாயகன் அவன் அவன் அல்ல அவனுடைய பிள்ளைகள் நாங்கள் 
பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக என் இன முன்னோர்கள் தூக்கி சுமந்த கனவை எங்கள் தலைவன் சுமந்தான் அவன் பிள்ளைகள் நாங்கள் என் தலைவன் சுமந்த கனவையும் சேர்த்து சுமந்து இந்த நிலத்தில் இணைத்து ஆக பெரும் பொறுப்பும் கடமையும் எமக்கு கையளிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து தெளிந்து புரிந்து அரசியல் களத்தில் இணைக்கிறோம் இங்கே பேசிய மாமாவர்கள் கூட தலைவர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று சொல்றார் எந்த அர்த்தத்தில் சொல்கிறார் ஒவ்வொரு தமிழினும் தமிழச்சியிலும் தமிழ் பிள்ளைகளின் உயிரோடு என் தலைவன் இருக்கிறான் என்பதை உணர்த்துவதற்காக சொல்வார் நான் உங்களிடத்தில் கேட்க விரும்புவது தலைவர் இருந்தால் என்ன செய்வீர்கள் இல்லை என்றால் என்ன செய்வீர்கள் இருந்தால் போராடுவீர்கள் இல்லை என்றால் விட்டுவிட்டு போவீர்களா அதற்கு அவர் தொடங்கவில்லை போராட்டத்தை அது அவர் தொடங்கிய போராட்டம் அல்ல அது பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவருக்கு மூத்தவர்கள் தொடங்கிய போராட்டம் அருண்மொழி சோழனும் அவன் மகன் அரசேந்திர சோழனும் பல்வேறு நிலப்பரப்புகளை வென்று உலகத்தில் மிகப்பெரிய பேரரசை நிறுவினார்கள் வரலாறு ஆனால் ஒரே ஒரு பிழை என் தலைவனுக்கு இருந்த கனவு என் முன்னோருக்கு இல்லை பேரன்பினாலும் பெருந்தன்மையினாலும் பிழை செய்து விட்டார்கள் வென்ற இடங்களிலெல்லாம் எமது கொடியேற்றினார்களை ஒழிய எங்களை குடியேற்ற தவறிவிட்டார்கள் மற்றவர்கள் வந்தார்கள் சரபோஜி வந்தார்கள் நாயக்க மன்னர்கள் வந்தார்கள் எங்களை வீழ்த்தி கொடியேற்றினார்கள் அவர்கள் மக்களையும் கொடியேற்றினார்கள் அது எம் முன்னவர்கள் செய்த பிள்ளை பிள்ளைகள் நாங்கள் இன்றைக்கு பெரும்பாடு படுகிறோம் சொந்த நிலத்திலேயே அடிமையாக வாழ்கிறோம் அரசியலற்ற அதிகாரமற்ற அடிமையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நிலை எமது முன்னவர்கள் எங்களுக்கு தந்தது தமிழ் பேரின வரலாற்றில் தமிழ் தேசியன மக்களுக்கு என்று தனித்த ஒரு தாயகம் வேண்டும் என்ற கனவு நம்முடைய கட்சியின் நிறுவனர் ஐயா சீபா ஆதித்தனாருக்கும் நம்முடைய தலைவன் மேதகுவே பிரபாகரன் அவர்களுக்கும் தான் இருந்தது தலைவனுக்கு இருந்த கனவு அருண்மொழி சோழனுக்கும் அவன் மகன் அரசேந்திரனுக்கு இருந்திருந்தால் உலகம் என்னது என்னாடு உலகில் பாதி தமிழன் தாயகம் வரலாற்றின் பாதையில் நீங்கள் பயணித்தில் என்றால் வலிக்கு வரலாற்றை நீங்கள் பேசுகிற போது திராவிட திருவாளர்கள் தமிழர்கள் பழம்பெருமை பேசுவார்கள் என்று நம்மை பேசுவார் பழம்பெருமை என்பது தமிழர்கள் வரலாற்றை பேசுவது பழம்பெருமை அல்ல படிப்பினை காப்பா அறவாணன் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் தமிழன் ஏன் அடிமையானான் என்ற நூலை என் அன்பு பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் படிக்கணும் தெளிவாக எழுதுகிறார் தமிழர்கள் நாம் வரலாற்றை பேசுவது பழம்பெருமை பேசுவது நம்மை பீற்றிக் கொள்ள அல்ல நம்மை நாமே தேற்றிக் கொள்ள என்கிறார் வரலாறு தான் ஒவ்வொரு இனத்தின் வழிகாட்டி நம் தலைவன் என்ன சொல்கிறார் இயற்கை எனது நண்பன் வாழ்க்கை எனது தத்துவாசிரியன் வரலாறு எனது வழிகாட்டி என்கிறார் அதை தமிழ் இளம் பிள்ளைகள் கவனத்தில் வச்சுக்கணும் வரலாறு தான் ஒவ்வொரு இனத்திற்கும் தமிழ் இனத்திற்கு மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு இனத்திற்கும் வழிகாட்டும் வரலாற்றின் பாதையில் நீங்கள் பயணித்து பாருங்கள் நம்மை போல பெருமை மிக்க வாழ்ந்தவரும் இல்லை நம்மை போல சிறுமைப்பட்டு விழுந்தவனும் இல்லை இன விடுதலைக்காக காணும் கட்டி போராடிய ஒரு பெரிய தலைவனை இந்த இனம் வந்து ஏன் இந்த இனத்தின் மீது இவ்வளவு கோபமும் விருப்பம் நமக்கு வருகிறது என்றால் தன் இனத்தின் தலைவனை இதற்கு அடையாளம் தெரியல திரையில் கற்பழிக்கிறவனை தடுக்க ஓடிவரன் நிழலில் தடுக்க ஓடிவரவனை கற்பழிக்க வர பெண்ணை தடுக்க வரவனை அவனை வந்து கதாநாயகன் அவன் ஆபத்து பார்ந்தவன் பூமியை ரட்சிக்க வந்த அவதார புருஷன் என்று கைதட்டி ரசிக்கிற கொண்டாடுகிற தமிழ் சமூகம் நிஜத்தில் உண்மையில் உன் அக்காவை உன் தங்கையை உன் தாயை வன்புணர்வு செய்து கொலை செய்தவனை வீட்டை இடித்தவனை நாட்டை அளித்தவனை உயிரை முன்னிறுத்தி தடுத்து போராடியவனை பயங்கரவாதி என்று வழி சுமத்தி இது எந்த மாதிரியான மனநிலை இது எப்படி எடுத்துக்கொள்வது எப்படி பார்ப்பது இந்த சமூகம் எப்படி உயர்வு பெறும் எப்படி மேம்படும் எப்படி உரிமை பெறும் எப்படி பாதுகாப்பாக வாழும் எப்படி வாழும் ஓடன் சொல்லட்டும் எவன் சொல்லட்டும் யார் சொல்லட்டும் தமிழ் சமூகம் எப்படி சொல்லலாம் 
பிரபாகரனை போல ஒரு அர்ப்பணிப்பும் ஈக உணர்வும் மானம் வீர மரம் இது மூன்றும் ஒருங்கே அமைந்த ஒரு மகன் தமிழின வரலாற்றிலே கிடையாது நீ கற்பனை செஞ்சு பாரு எந்த ராணுவமும் கற்பழிக்கும் மதுர்ந்தும் சீரட்டு புகைக்கும் புயலை பயன்படுத்தும் ஆனால் உலகத்தில் ஒரே ஒரு ராணுவம் தான் புகையிலை கிடையாது வெத்தலை வாக்கு கிடையாது மது கிடையாது கற்பனை செஞ்சு பாரு பல ஆயிரக்கணக்கான நம்ம தக்கா தங்கையை வன்புணர்வு செய்து கொலை செய்தார்கள் சிங்களர்கள் பதிலுக்கு பதில் பழிக்கு பழி என்ற நோக்கில் கூட ஒரு விடுதலை புலி மரவன் அல்லது ஒரு ஈழ தமிழ் மகன் ஒரு சிங்கள பெண்ணை தாவணியை தொட்டான் நிழலை தொட்டான் என்று கூட நீ கற்பனை செய்ய முடியும் ஏன் தலைவன் அப்படி அவன் யார் அறத்தின் வழி நின்று வாழ்ந்த மரவன் அவன் பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிருக்கும் என்ற பெருந்தகையின் பேரன் பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புக என்ற வள்ளுவ பெருமகனாரின் பேர் செந்தமிழை செந்தமிழ் நாட்டை சிறை மீட்க நந்தமிழர் உள்ளத்தில் வையம் நடுங்கும் வெந்தனல் ஒன்று விரைந்து வளர்ந்தது என்று குந்தி குரல் எடுத்து குவாய கரும்பையிலே என்று கூவிய புரட்சி பாவலனின் வாரிசு அவன் அவன் சொன்ன அந்த வெந்தனல் யார் அவன் நம் தலைவன் புறவாகிறார் செந்தமிழை செந்தமிழ் நாட்டை சிறை மீட்க யார் சிறை வைத்தவர்கள் யார் இந்த திராவிட திருவாளர்கள் தான் இவர்கள் தான் தமிழகத்தின் தமிழ் திருவில் தமிழ் இருக்க மணக்க வரும் தென்றலிலே குளிரா இல்லை தோப்பில் நிழலா இல்லை தனிப்பெரிதாம் துன்பம் இது தமிழகத்தின் தமிழ் தெருவில் தமிழ் தான் இல்லை பாடி எவ்வளவு காலம் ஆயிட்டது கூட்டம் முடிஞ்சு தெருவில் போகும்போது திரும்பி திரும்பி பதாகைகளை பாருங்கள் தமிழ் தெருக்களை பாருங்கள் தமிழ் இருந்தால் திரும்பி வந்த இடத்தில் சொல்லுங்கள் அழித்து விட்டார்கள் மொழி அழிந்தால் ஒரு இனம் அழியும் என்கிற வரலாறு இவர்களுக்கு தெரியாத தெரியும் அதனால் தான் அழித்தார் அதனால் தான் அழித்தார் அலை மாகடன் நிலம் வானில் உன் அணி மாளிகை ரதமே அவை ஏறிடும் விதமே உனது அதிகாரம் நிறுவாய்னா நிறுவி காட்டினார் உலகில் எத்தனையோ புரட்சிகர இயக்கங்கள் விடுதலை போராட்ட அமைப்புகள் ஆனால் எவனும் இவ்வளவு படைப்பிரிவுகளை வைத்ததில்லை காவல் படை உளவு படை கரும்புலி படை கடற்புலி படை தரைப்படை வான்படை கடற்படை இப்படி பல்வேறு படைப்பிரிவுகளை வைத்ததில்லை புரட்சிகர இயக்கங்களில் வான்படை கண்ட ஒரே மாவீரன் நம் தலைவன் பிரபாகரன் மட்டும்தான் அவன் நிறுவி காட்டினான் நமது பாவலன் புரட்சி பாவலன் நமது தாத்தன் பாடுகிறான் அலை மாகடல் அங்க நிறுவனம் அங்க நிறுவனம் நமது பாட்டன் அரசேந்திரன் அருமொழி சோழன் நிறுவனம் தரை அலை மாகடன் நிலம் வான் வான் நிலம் எல்லாத்திலும் நிறுவனம் அந்த நிலத்திலும் நிறுவி கடலில் நிறுவி வானிலும் நிறுவி காட்டிய தலைவன் தமிழின வரலாற்றில் பிரபாகரன் மட்டும்தான் அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் ஆங்கோர் காட்டிடை பொன் மர ஆங்கோர் காட்டிடை பொந்திடை வைத்தேன் வெந்து தனிந்தது காடு அந்த பாரதி என்கிற பெரும்பாவலன் கண்ட அக்னி குஞ்சு நம்முடைய தலைவன் பிரபாகரன் தான் அவன் அநீதிக்கு எதிரான அடக்குமுறைக்கு எதிரான அடிமைத்தனத்திற்கு எதிரான பெருநெருப்பு பெருநெருப்பு என் அன்பு பிள்ளைகளிடத்தில் சொல்லுவேன் இங்கே என் மாமா கூட சாகுல் கமீத் அவர்கள் பகிர்ந்து கொண்டார்கள் என்னுடைய மூத்தவர் எங்கள் அண்ணன் சந்திரசேகர் அவர்களும் பகிர்ந்து கொண்டார்கள் தலைவருக்கும் அவருக்குமான உறவு நான் ஒரு சாதாரண மகன் திரைப்படம் எடுத்துக்கொண்டிருந்த ஒரு மகன் என்னை இறுதிப்போர் கட்டத்தில் அழைத்து பாருங்க என்னை பாதுகாப்பதே அவருக்கு பிரச்சனை சுத்தி செல்லடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த சூழலில் அப்படி போயிருக்கும் போது பாருங்க ஒரு நான் ஒரு சாதாரண நான் ஒருத்தை சாப்பிட்றேன் சாப்பிட என்ன சாப்பிட்டு போக வேண்டியதுனே பின்னாடி ஒருவர் இருந்து எழுதி கொண்டிருக்கிறார் உங்களால் நம்ப முடியுதா பாருங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்க என்ன சாப்பிட்டா சாப்பிட்டு போகிறாரு அவ்வளோதானே பின்னாடி ஒருத்தன் எழுதிட்டே இருக்கான் அவன் என்னடா எழுதுறான்னு ஒரு முதல் நாள் விட்டுட்டேன் மறுபடியும் எழுதுறான் ஒரு தாளை வச்சு எழுதிட்டே இருக்கேன் இந்த சம்பளை இரண்டு முறை தொட்டார் இந்த கூட்டை நன்றாக சாப்பிட்டார் முழுக்க சாப்பிட்டார் இந்த கறி ஆள் தொடவே இல்லை இதை வந்து இது 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 சாம்பார் ஊற்றி கொண்டார் இதை தவிர்த்து விட்டார் இதை எழுதிக்கிட்டே இருக்கேன் ஒரு கேட்டே இது ஏன் இப்போ சாப்பிட்றத எழுதிட்டு இருக்கேன் இல்லை நான் நீங்கள் சாப்பிடுங்க நீங்கள் சாப்பிடுங்க ஏப்பா எழுதுறேன் இல்லை அன்னைக்கு அனுப்பணும் ஒரு தலைவன் தன் தம்பி என்ன சாப்பிட்றாருங்கிறது எனக்கு அனுப்பு 
எப்படி இருக்கு பாருங்க நான் வந்து அழுதை அழுவதை தவிர எதையுமே செய்ய முடியல நீங்க நான் சத்தியம் சொல்றேங்க இருந்த ஒரு முறை அந்த தலைவனின் முகத்தை பார்த்து பேசிட்டீங்கன்னா இவனுக்காக சாகலாம் தான் சொல்லி ஏன்னா எனக்கு தோணுச்சு என எனக்கு தோணுச்சு எனக்கு தோணுச்சு பல நேரங்களில் என் தலைவன் என்னோட பேசிட்டு இருக்கும்போது கண்ணீரை தவிர என்ற பதில் அதுலேயும் குறிப்பாக அவர் எம்ஜிஆரை பற்றி பேசுகிற போது மெய் செலுத்துக்கிறோம் நாத் அழுதழுத்துறோம் மெது அவரே சன்ன குரலில் தான் பேசுவார் அதுக்கும் கீழே சன்ன குரலில் பேசுவார் அந்த நேரங்கள்லாம் நான் தலை குனிஞ்சபடி அழுதுச்சே தான் இருக்கு ஏன்னா இப்படி ஒரு நாற்காலி இப்படி ஒரு நாற்காலி ரெண்டே பேர் ஏன்னா எம்ஜிஆரை பற்றி எந்த மதிப்பீடும் எனக்கு இல்லை ஏன்னா நான் கருணாநிதி ஆள் வண்டி ஏற வரைக்கும் ஒரு சத்திய தலைவனின் பிள்ளை சத்தியம் பேசுறமா அவன் பிறந்த நாள் சத்தியம் பேசுறேன் சில செய்திகளை நம்ம எல்லா நலனுக்காகவும் மறைக்க வேண்டியது இருக்கு அடுத்து இப்படி சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறோம் இந்த மாதிரி கதை ஓடுது ஒரு தடவை அண்ணன் பொட்டண்ண வீட்டுக்கு சாப்பிட போகிறோம் சாப்பிட போகும்போது என் தம்பி சிரஞ்சீவி நான் எங்கள் அண்ணி அண்ணி எல்லாம் சாப்பிடும் எங்கள் அண்ணி எனக்கு எடுத்து வைக்கும்போது இட்லி தோசை சாம்பார் சட்னி ஆ இட்லி ஆ பாட அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஒன்னே எங்கள் அண்ணியும் எங்கள் அண்ணனும் சிரிக்கிறாங்க பொட்டண்ணனும் எங்கள் அண்ணி ஏன் அண்ணி சிரிக்கிறீங்க என்ன எங்கள் அண்ணன் பதில் உங்கள் அண்ணன் பதில் சொல்லுவார் இருக்கிறாரு அண்ணன் ஏன் என்ன சிரிக்கிறீங்க இல்லை உங்கள் அண்ணன் சொன்னவர் தலைவர் ஒரு வாரம் பாரு நீ அவன் தோசை இட்லிக்கு வந்துடுவான் அப்படின்னு ஏதோ இந்த உணவு அவனுக்கு சரியாக வராது படுங்காரம் நம்மளே ராம்நாரத்துக்கு காட்டான் நம்மளை விட கடுமையான காரம் சாப்பிட்றது அவன் தாங்க மாட்டான் நீங்கள் பாரு தோசை இட்லிக்கு வந்துடுவா பாரு சாம்பாருக்கு வந்துடுவான் அப்படின்னு அதே மாதிரி நான் வந்து நான் பாட வைங்க வைங்க நல்ல சிரிப்பு சரியாக சொல்லிட்டார் ஒரே வாரத்தில் வந்துட்டான் அப்படின்னு அவ்வளவு பாசமாக கண்காணிப்பார் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இப்போ தலைவரும் நானும் இரவு ஒன்றும் சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது பயிற்சி எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு இது காட்டுக்குள்ளே ஒரு அறையில் சாப்பிடுங்க இது நல்லாயிருக்கா இந்த இது இது உயிர் சாப்பிடுங்க இது நல்லாயிருக்கா இது நல்லாயிருக்கா அப்படி கேட்டுக்கிட்டே இருக்காரு நல்லாயிருக்கு நான் ஏன் இதை திரும்ப திரும்ப கேட்குறேன்னா இதுக்கெல்லாம் டைரக்ஷன் நான் தான் அதாவது நம்ம பாட்டை ராவணனை வந்து இந்த அயோக்கிய பயிலுக பத்து தலைன்னு வாங்கி பாருங்கள் பத்து தலையில் ஒரு மகன் பிறக்க முடியுமாங்க இவங்க தான் பிரசவம் பார்த்து பேர் வச்ச வாரியே பிடிச்சிருக்காங்க ஒரு த தொலைக்காட்சியில் சண்டு பாம் விளம்பரத்துக்கு போடுறாங்க பத்து தலைக்கு தலைவலி ஆ பலே ரவணா அப்படின்னு டே கொஞ்ச நாள் தாண்டா நான் வந்துட்டேன்னா உங்களெல்லாம் ஒழிச்சுட்டு தாண்டா போவேன் ஒழிச்சுட்டு தான் போவேன் நான் ஏண்டா ஏண்டா இப்படி வரலாற்று திரிவை பேசி பேசி நம்மளை நம்ப வச்சுட்டானுங்க நம்பிடுச்சு இந்த சனம் அதில் தான் விழுந்துருச்சு அவன் தலை பத்து கொண்டவன் இல்லைங்க கலை பத்தில் தலை சிறந்தவன் திசை எட்டும் புகழ் கொண்டவன் அவன் தான் ராவண பெருந்தகை ஆடல் கலை சமையல் கலை பாடல் கலை மருத்துவ கலை கட்டிடக்கலை என்ன சொல்றது ஜோசியம் பாப்பா எல்லாவற்றிலும் போர்க்கலை இப்படி எல்லாவற்றிலும் சிறந்து விளங்கியவன் அவனுடைய மருத்துவ குறிப்புகள் இன்றும் இருக்கு கலைவத்தில் தலை சிறந்தவனை தலைவத்தாக்கி போட்டு கருமாந்திரம் பிடிச்சவனு நம்ப விட்டான் அந்த ராவணனின் நேர் வாரிசு தான் நம் தலைவன் புறவாகர் அதே மாதிரி தலைவத்து போர்க்கலை அரசியல் ஞானம் அறிவு பாட்டு ரசிப்பு இசை எல்லாவற்றிலும் சமைப்பாரு ஓவியம் வரைவாரு அவ்வளவாற்றல் கொண்ட தலைவன் நம்முடைய தலைவன் பிரபாகரன் யார் நீங்க தெரிஞ்சுக்கங்க என்ற சொல்றாரு எங்க அண்ணன் படிக்கும் போது கூட விளையாட்டுக்கு கூட என் நண்பர்களை நான் பிடிச்சு தள்ளியதில்லை அந்த மகன் கையில துவக்கை கொடுத்தது யார் இது நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் எழுதி பார்க்க நெருக்கமான நண்பர்களை கூட போடாவாடா என்று பேசவில்லை அதே என் தம்பி ஜெகதீசன் சொன்ன பாருங்க அம்மையார் சந்திரிகா நமக்கு எதிராக இருந்த போதும் அவரை அடியே போடி வாடி என்று நீங்க பேசக்கூடாது நீங்க நம்புறீங்களோ இல்லையோ ராஜபக்சே அவர்களை கூட தனியாக தன் தம்பி கிட்ட பேசும்போது ராஜபக்சே அவன் கிடா அப்படின்னு சொல்லணும்ல ராஜபக்சே அவர்கள் தான் சொல்லுங்க மகிந்தவர்கள் ராஜபக்சே அவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு பண்பாளனை தமிழின வரலாற்றில் நீங்க பார்க்கறது ரொம்ப கடினம் இனி ஒரு மகனை இந்த இனம் பிரசவிக்கும் நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை காலம் அது தீர்மானிக்கணும் இதுவரை இல்லை நான் அறிந்தவரை என் தலைவனை நான் அறிந்தவரை என் தலைவனுடைய வீழ்ச்சிக்கு காரணம் அவர் அநியாயத்திற்கு நல்லவராக இருந்தது ஒன்றுதான் 
அவன் அறத்தின் வழி நின்ற மரவன் என்பதால் தான் அவன் அந்த வீழ்ச்சியை எதிர்கொள்ள வேண்டியது வந்துட்டு அதான் உண்மை பாருங்க சீனா முப்பத்தாறு லட்சம் கோடி அமெரிக்கா முப்பத்தாறு லட்சம் கோடி அது சொல்ற கால் அடியில் கொற்றேங்குது நாடு அடைஞ்சு கொடுத்துரும் நீங்களே அதிபராக இருந்தால் ஆளுங்க ஆ அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு இருபத்தஞ்சு ஏக்கர் திரிகோணமலையில் லீஸு கொடுங்க ஒத்திக்கு கொடுங்க இதை வந்து தளபதிமார்கள்கிட்ட விச விவாதிக்கிறார் பாதி பேர் சீன தயவில் அடைஞ்சிக்கிறலாம் பக்கத்தில் இருக்க நமக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் சில பேர் சீனா பக்கத்தில் இருக்க அடிக்கடி மூக்க நீட்டும் அமெரிக்கா தயவில் அடைஞ்சிக்கிறலாம் அதுக்கு ஒரு தலைவன் சொல்கிறான் இதில் எந்த முடிவு எடுத்தாலும் இந்தியாவுக்கு எதிராக வந்துடும்ல அதை நம்ம செய்யக்கூடாது ஆனால் இந்த எதிரியா இந்த இந்தியா அவர் கடைசி வரை எதிராக இருந்தது இதுதான் வரலாற்றில் பெரும் துயரம் எப்படி இருக்கு பாரு ஆனால் இது ரெண்டையும் சிங்களர்கள் செய்தார்கள் ராஜபக்சே செய்தார் அந்த நாடுகள் அவர் பக்கம் நின்றது இதுதான் நடந்தது ஏங்க ஒரு அலைபேசி கோபரம் வைக்க வர்றான் ஒருத்தன் அலைபேசி கோபரம் செல்போன் டவர் அதுக்கு பல கோடிகளை பேரம் பேசி நாங்கள் இங்கே நட்டுக்கிறோம் இதனால் சிட்டுக்குருவி பறவைகளுக்கு பாதிப்பு வருமா வரும் அப்போ வேண்டாம் என்னைக்கு இந்த குருவிகளுக்கு சிட்டுக்குருவிகளுக்கு பாதுகாப்பு வராத ஒரு பாதிப்பு வராத ஒரு அலைக்கோபுரம் வருதோ அன்னைக்கு என் தாய் நிலத்தில் நாங்கள் நட்டுக்கிறோம் நீங்கள் கிளம்புங்கன்று அவரை போல ஒரு உயிர்மை நேயம் கொண்டவர் எவனும் கிடையாது மரங்கள் காடுகள் நேச்சவனும் கிடையாது ஒரு போராளி ஒரு தேக்கு மரத்தை வெட்டிடுறான் அதுக்கு என்ன தண்டனை கொடுப்பீங்க ஒரு நூறு மரம் நடுப்பா ஒரு ஆயிரம் நேரம் மரம் நடுப்பா அதுதானே ஒரு லட்சம் தேக்கு மரக்கன்றுகளை நீ நட்டுட்டு வரணும் நட்டான் நான் போகும்போது நட்டுக்கிட்டு இருந்தான் அவ்வளவு தூரம் இயற்கையை நேசித்த ஒரு தலை இன்னைக்கு உலகத்தின் பார்வையில் தமிழ் சமூகம் ராஜீவ் காந்தி அவர்களுடைய மரணத்தை பற்றி நான் பேசுனதுக்கு ஆடே அப்பா ராஜீவ் காந்தியுடைய பெரியமா மகன் சின்ன மகன் நேரடி வாரிசுகள்லாம் கோந்தளிச்சுட்டான் அவருக்கு பொண்ணு கொடுத்தவர் பொண்ணு எடுத்தவர் கூட பிறந்தவர் பிறக்காதவர் எல்லாரும் கோந்தளிச்சுட்டான் குறிச்சு வச்சிருக்கண்டா இதய சுவற்றில் அவங்க எல்லாரையும் குறிச்சு வச்சிருக்கேன் நல்ல நேர்மையான ஆண் மக்களாக இருந்தால் தலைவர் பெருமக்களாக இருந்தால் வாதிடவா வரலாற்றில் யார் பிழை செய்தது பேசி முடிவெடுத்துவோம் நீ என்ன வேணாலும் சொல்லு நான் இப்படிதான் பேசுவேன் இப்படி பேசினால் ஓட்டு போட மாட்டேன் தேவையில்லை தேவையில்லை ராஜீவ் காந்தி வாழ்கள் சொன்னாதான் எனக்கு ஓட்டு போடுவோம் ராஜீவ் காந்தி கட்சிக்கே போடுறது இல்லையப்பா காங்கிரஸ் தனியாக சொல்லும் நானும் தனியா நிற்கிறேன் எது பெரிய கட்சி யாருக்கு மக்கள் ஆதரவு தெரிஞ்சிட போது நான் பிரபாகரனின் பிள்ளை நான் பிரபாகரனை தலைவனாக ஏற்று நிற்கிறேன் நீ இது ராஜீவ் காந்தி கொண்டு தங்க ராஜீவ் காந்தி கொண்டு தங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டே வா ஓட்டு கட்டுவா அதே ஆண் மக்கள் பஞ்சாபுக்கு போங்க சீக்கியர்கள் இந்திரா காந்தியை கொண்டு ஒரு தடவை சொல்லிட்டு வெளியில் வாங்க ஒரு தடவை சொல்லிட்டு வாங்க இதே வாயி அங்கே வேணா பசை போட்டு ஓட்டிக்கிறோம் இங்க வந்து ஆண் வாய திறந்து பேசும் ஏன்னா செவ்வல சேர்த்த அரை ஆள் இல்ல பாரு அதனால இங்க இருந்தவர்கள் அப்படி இங்க இருந்தவர்கள் சாய் சர் சிங்கர் தன்னுடைய பயோகிராபில வரலாற்றில் எழுதுறாரு யாரு சிவசங்கர மேனன் பாதுகாப்புத்துறை செயலாளர் ஓய்வு பெறும்போது அது எழுதிருக்காரு இறுதி போர்க்கட்டத்தில் இறுதி கட்டத்தில் அந்த காலகட்டத்தில் நார்வேயும் அமெரிக்காவும் தலையிட்டு பிரபாகரன் உள்ளிட்ட முதன்மை தளபதிகளை காப்பாற்றி ஒரு அமைதியான பேச்சுவார்த்தை நிகழ்த்தி ஒரு அரசியல் தீர்வுக்கு கொண்டு வரலாம் என்று விரும்பியது நான் சொல்லல சிவசங்கர மேனன் அன்றைய டெல்லி தலைமையும் அன்றைய டெல்லி தலைமையும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டு தலைவர்களும் அதை விரும்பல தமிழ்நாட்டு தலைவர்கள் யாராரு அது காரணம் ஏன் விரும்பவில்லை அது காரணம் தவறை பதிவு பண்றார் பிரபாகரன் அங்கு வென்று ஒரு நாடு அடைவது விடுதலை அடைவது என்பது இவர்களின் எதிர்கால அரசியல் இருப்பிற்கு ஆபத்தாகும் என்று அஞ்சினார்கள் ஏன் கொள்ளையடிக்க முடியாது திருட முடியாது இப்படி காலையில் ஒன்று சாயந்தரம் ஒன்று பேசிக்க முடியாது கிமு கிபின்னு சொல்ல தெரியாதவெல்லாம் தலைவனாக வச்சு கொண்டாடி கிமு கீப்புன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற ஆளுகளை எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அது பழக்க தோஷத்தில் வந்துட்டு என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க 
ஆட்டுக்கு தாடி நாட்டுக்கு கவர்னருங்கிறத மாட்டுக்கு கவர்னர் போட்ட ஆளுகளை என்ன பண்ண முடியும் பேசினா என்ன இப்படி பேசுறீங்க அப்படி தானே நீங்க பேசுறீங்க செய்ய முடியாது ஊழல் செய்ய முடியாது லஞ்சம் பெற முடியாது பெண்களை வன்முறை செய்ய முடியாது பாலியல் தொலை செய்ய முடியாது ஏன் பக்கத்தில் ஒரு நாடு உலக புனிதன் மகா மனிதனின் தலைமையில் ஒரு ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கோம் அங்கே ஊழல் இருக்காது லஞ்சம் இருக்காது மது இருக்காது கொலை இருக்காது கொள்ளை இருக்காது சூது இருக்காது எதுவுமற்ற ஒரு நாடாக அது உயர்ந்து வந்துகிட்டு இருக்கோம் இங்கே இருந்து படிக்க போவாங்க தன் அண்ணன் தேசத்துக்கு போவான் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் பாஸ்போர்ட் வீசா இருக்கும் தடை வச்சுட்டு நுழைவு அனுமதி தேவைப்படும் தமிழர்களுக்கு தேவைப்படாது ஏன்னா சொந்த நாடு போவான் அங்கே போய் படிப்பான் பல்கலைக்கழகங்களில் படிப்பான் மருத்துவம் படிப்பான் இன்னைக்கு சீனாவில் பிலிப்பைன்ஸில் ரஷ்யாவில் போய் என் பிள்ளைகள் படிப்பது போல் அங்கே போய் படிப்பான் தன்னாடு அது சிங்கப்பூரில் போய் மலேசியாவில் வேலைக்கு நிற்கிற மாதிரி அங்கே தன் த அன்னையின் தேசத்தில் தன் தாய் நிலத்தில் வேலை செய்வான் என் பிள்ளை அங்கே போய் வேலை செய்வான் அவன் படிப்பான் இரண்டு மாத விடுமுறை காலம் இருக்கும் தலைவனுடைய இராணுவம் இருக்கும் பயிற்சி எடுப்பான் இங்கே நுழைவான் சாதாரண மகனாக வர்றானா இராணுவ வீரனாக வர்றானான்னு தெரியாது இதெல்லாம் நடந்திருக்கும் ஆனால் நடக்காமலும் போகாது நடக்கும் வருவான் வருவான் கருணாநிதி அவங்க மக்கள் அவங்க பேரர்கள் உதயநிதி ஸ்டாலின் அப்புறம் அவருடைய வாரிசு இந்த கோஷ்டி எல்லாம் ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க வழக்கம் போல ஊழல் லஞ்சம்னு எவன் குடிமக்கள் எவன் ராணுவ வீரன் தெரியாது அறுத்து போட்டுவான் பிச்சு ஓதறிடுவான் கிளர்ச்சி நடக்கும் பக்கத்துல ஒரு நாடு என் தலைவன் எப்படி ஆட்சி நடத்திட்டு நீ என்ன ஆட்சி நடக்கிறான்னு கேட்க அந்த பயம் இந்த தேர்தலில் தேர்தல் ஆணையத்திட்ட போய் திமுக இடதுசாரிகளுக்கு இந்த கட்சிக்கு சிபிஐக்கு பதினஞ்சு கோடி சிபிஎம்முக்கு பத்து கோடி அண்ணனுக்கு ஈஸ்வரன் கட்சிக்கு பதினஞ்சு கோடி கொடுத்தோம்னு சொல்லுது இந்த வாங்கின கட்சிகளெல்லாம் விமர்சிக்கிற ஊடகங்கள் கொடுத்த கட்சி உனக்கு ஏது இவ்வளோ பணம் கொடுக்கறதுன்னு கேட்கல இந்த பணம்லாம் ஏது ஏது விவசாயம் செஞ்சு காட்டு முள் வெட்டி கரும்பு வெட்டி வாழை நட்டு தென்னை மரம் வச்சு வளர்த்து பால் வீச்சு வித்து சம்பாரிச்சது அன்னைக்கு நான் சொன்னால பச்சை மட்டை வைத்தியம் அது கட்டாயம் நடந்துடும் பல பல ஆயிரக்கணக்கான மேடையில் பல அரிய கருத்துக்களை படித்து வாய்ச்சு நேச்சு எவ்வளவோ சொல்றோம் நாடு மொழி மக்கள் மலை காடு அருவி எதையும் கேட்கறது இல்லை இந்த மாதிரி பச்சை மட்டைக்கு அடிப்பேன் அடிப்பேன் தாரு அடிப்பேன் தாரு அடிப்பேன் ஏ அடிப்பேன் சொல்லிக்கணும் அடிக்கல ஏன் கதற வரலாறு <laughs> 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 நீ இங்க பாரு நான் உனக்கு சொல்ற கேட்டுக்கேஷன் போட்டு பொற்கோயிலுக்குள்ள ராணுவத்தை அனுப்பி அந்த சீக்கிய மக்களை கொன்றதற்கு பழி வாங்கறத இந்திரா காந்தி மரணம் நிகழ்ந்தது நீ வாஞ்சிநாதனை வந்து வாஞ்சிநாதன் வந்து ஆசுரையை சுட்டது சரிங்கிற தியாகம்ங்கிற நீ சென்ட்ரல் டயரை உத்தம் சிங் போய் இருபத்தோரு ஆண்டுகள் காத்திருந்து சுட்டது தியாகம்ங்கிற அப்படிதான் எங்க அக்கா தனு செய்தது எங்களுக்கு தியாகம் நாங்கள் எங்கள் மாவீரர்களின் குருதி மீது உறுதியேற்று நிற்கிறோம் எப்படி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காங்கிரஸ் என் இனத்தை கொன்றது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கூட நின்றது பாரதிய ஜனதா அதிமுக வேடிக்கை பார்த்து நின்றது இந்த கட்சிகளுக்கு அதிகார வலிமை அரசியல் வலிமை இல்லாமல் ஒழிப்பது என்று பிரபாகரனின் பிள்ளைகள் சத்திய பிரமாணம் எடுத்து நிற்கிறான் எங்களை சாதாரணமாக அவர்கள் வந்து பேசுவார்கள் இவர்கள் பேசுவார்கள் சில விசிலடிச்சா குஞ்சிகள் இருக்குது உனக்கு அந்த குஞ்சு கூட கிடையாது வீதியில் நின்று பேசினா தானா ஒருவன் பேசுவதற்கு மக்கள் கூடுவார்கள் அது சீமானும் அவன் தம்பிகளும் பேசுறது தான் கூடுவான் நீ காசு கொடுக்கணும் பிரியாணி கொடுக்கணும் குவாட்டு கொடுக்கணும் அது எட்டு மணி கடை முடிவான்னு போயிடுவான் அதுக்குள்ள நீ பேசி முடிக்கணும் நான் பத்து மணிக்கு பேச தொடங்கினாலும் கலையாம இருப்பான் நீங்க வரலாற்றை அறிந்து கொள்ளும் நான் வந்து கட்சி தொடங்கி நம்ம பத்து ஆண்டுகளை தொடப்போம் 
ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் இந்த மண்ணில் இறந்து இருபத்தெட்டு ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு ராஜீவ் காந்தி இறந்த அன்னைக்கு பிறந்தவர்கள் எல்லாம் என்னோடு இருக்கிறார்கள் அன்னைக்கு பிறந்தவர்கள் இருபத்தெட்டு வயது அதுக்கு பின்னாடி பிறந்தவர்கள் எல்லாம் என்னோட தான் இப்ப படித்துக் கொண்டிருக்கிறவர் ஆதாப்பு ஏழாப்பு எட்டாப்பு இன்னைக்கு பிறக்கிறவர்களும் என்னோடும் என் தலைவனோடும் தான் வருவார்கள் அந்த பிள்ளைகளிடத்தில் ஒரு பொது கேள்வி ஹூ இஸ் ராஜி கல்வி ஐ டோன்ட் பிரபாகரன் அவர் லீடர் அதை நிறுவிட்டு தான் நான் போவேன் என் தலைவர் படத்தை வைக்கும் போது கிழிக்கிறீர்களா நான் அதிகாரத்துக்கு வந்தவர் ராஜீவ் காந்தி படம் வச்சா கிழிப்போம் நாங்கள் எங்கள் தலைவரை பற்றி பேசும்போது வழக்கு போடுறீங்களா அதே மாதிரி எங்கள்ட்ட அதிகாரம் வரும்போது நீங்கள் ராஜீவ் காந்தி பேசும்போது வழக்கு போட்டு உள்ளோம் எதனால எதனால உங்களுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா எனக்கு ராணுவத்தை அனுப்பி என் மக்களை கொன்ற கொலைகாரர் தட்ஸ் ஆல் வர வரலாற்றின் வழியில் நின்று அதன் அந்த நிலைப்பாட்டில் நின்று வாதிடுங்க நாங்கள் ஒரு புனித கனவு பன்னெடுங்காலமாக அடிமைப்பட்டு கிடந்த தமிழ் தேசியத்தின் விடுதலைக்காக ஒரு புரட்சிகர அரசியலை முன்னெடுத்தோம் ஆயுதம் ஏந்திய கிளர்ச்சியை முன்னெடுத்தோம் அதை ஆதரித்த ஆயுதங்களை வழங்கியது யார் இந்தியா யார் அருமை பெருமகள் அம்மையார் இந்திரா காந்தி பெருந்தகை ஐயா எம்ஜிஆர் அவர்கள் பெருவுதவி செய்து அந்த போராட்டம் தொடங்கப்பட்டு ஐயா ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் பிரதமர் ஆகுது அம்மையார் இந்திரா காந்தி மரணத்துக்கு பிறகு நரசிம்மராவ் தான் ஆக வேண்டியது என் அருமை மாமா வேலுச்சாமி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தில் இருக்குது அதற்கான வேலையை எல்லாம் சந்திராசாமி சுப்பிரமணிய சாமி எல்லாம் செய்தார்கள் ஆனால் தமிழ்நாட்டின் மூத்த தலைவராக இருந்த காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக இருந்த ஜி கே மூப்பனார் அவர்கள் வானூர்தி ஓட்டிக் கொண்டிருந்த ராஜீவ் காந்தி அவர்களை அழைத்து வந்து பிரதம வேட்பாளர் என்று சொன்னவன் இந்திரா காந்தி அம்மையார் இறந்த பரிதாபம் நாடெங்கிலும் அந்த அலை இருந்தபோது எவரும் எதுக்கல ராஜீவ் காந்தி பிரதமர் அதுக்கு முன்னாடி அவர் அரசியல் இல்லை சஞ்சய் காந்தியாக இருந்தார் பிரதமராக்கினர் ஆக்கிய போது அம்மையார் இந்திரா காந்தி காலம் வரைக்கும் இருந்த வெளியுறவு கொள்கை மாற்றப்படுது அது மாறும் போது கூட இருந்து தடுத்து இருக்க வேண்டிய தலைவர்கள் ஐயா மூப்பனாரும் அருமை ஐயா சிதம்பரம் அவர்களும் ரெண்டு தமிழரும் செய்யல இதுதான் முதல் துரோகம் ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் இலங்கைக்கு செல்கிறார் ஜெயவர்த்தனி அவர்களை சந்திக்கிறார் ராஜீவ் ஜெயவர்த்தனி ஒப்பந்தத்தில் இருந்து தமிழ் இனத்திற்கான வரலாற்று துரோகத்தை தொடங்கியவர் ஐயா ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் எவர் மறுக்க முடியாது எவர் மறுக்க முடியாது ஒன்னு ஒன்னா என் பிள்ளைகள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் யார் தவறு செய்தது யார் பிள்ளையானவர் யார் பயங்கரவாதி பிரச்சனை நல்லா கவனிங்க என் அண்ணன் கிளீபன் அவர்கள் பேசிய உரை இன்று இருக்கு தட்டி பார்த்தீங்கன்னா நீங்க கேட்கலாம் ஒரு வல்லாதிக்கத்தின் தலைவர் போறார் இராணுவ அணிவகுப்பு மரியாதை நடந்து கொண்டிருக்குது அங்க விஜய் முனி என்கிற ஒரு இராணுவ வீரன் துப்பாக்கி கட்டையால ஓங்கி பிடரையில் அடிக்கிற காட்சி என்று இருக்கு அன்னைக்கு அமர அன்னைக்கு ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் இறந்திருந்தால் நீங்கள் என்ன செய்திருப்பீர்கள் அதற்கு இந்திய பெருந்தேசம் எடுத்த கொடுத்த தண்டனை உறவை துண்டித்தீர்களா இல்ல என்ன பண்ணி அந்த விஜய் முனி இன்னைக்கு வெளியில் வந்திருக்கான் அவனை சிறந்த தேச குடிமகன் என்று அறிவிச்சுக்காங்க விஜய் முனியர் சிறந்த சிங்கள குடிமகன் என்று அதுக்கு இந்த நாடு கண்டிச்சது எதாவது இருக்க நாம தான் அவனை திட்டம் எங்க நாட்டின் தலைவர் அடிச்சுட்டு அப்போது அண்ணன் திலீபன் பேசுகிறார் அருமை தலைவர் ஐயா ராஜீவ் காந்தி அவர்களே ஒரு மிகப்பெரிய வல்லாதிக்கத்தின் தலைவர் நீங்கள் அதிபர் நீங்கள் உங்களுக்கு ராணுவ அணிவகுப்பு மரியாதை கொடுக்கிற போது ஒரு சிங்கள ராணுவ வீரன் கட்டையால் துப்பாக்கி கட்டையால் ஓங்கி பிடரில் அடித்தான் வழி தாங்க முடியாமல் நீங்கள் அழித்து பிடித்தீர்கள் அந்த ஒரு நொடி பொழுதில் நீங்கள் சிந்தித்திருக்க வேண்டாமா ஐயா இவ்வளவு பெரிய தலைவன் நம்மையே இப்படி தாக்குகிறார்களே அப்பாவி தமிழ் மக்களை இவர்கள் எப்படி தாக்கி இருப்பார்கள் என்று ஒரு நொடி சிந்தித்திருந்தால் இவ்வளவு பெரிய வரலாற்று பிழை நிகழ்ந்தே இருக்காது சிந்திக்கல அறிவார்ந்த தமிழ் தம்பி தங்கையில் என் அன்பு சொந்தங்கள்கிட்ட நான் சொல்றேன் பாருங்க பிரச்சனை சிங்களர்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய நாட்டின் தலைவர் அதில் தலையிடுற தலையிடும் போது பேச வருகிற போது சிங்கள பிரதிநிதியாக நாட்டின் அதிபர் தமிழ் பிரதிநிதியாக அந்த இடத்துல ஆண்டன் பாலசிங்கம் போன்ற தலைவர்கள் அங்கே இருந்து பேசியிருந்தால் ஒரு நியாயமான முடிவு எட்டியிருக்கும் ஆனால் தமிழர்களின் பிரதிநிதி யாரையும் அடைக்காமல் அதிபரும் அதிபரும் இந்திய நாட்டின் அதிபரும் இலங்கை அதிபரும் உட்கார்ந்து ஒரு ஒப்பந்தத்தை போட்டு இதை ஏற்றுக்கொள் என்று தலைவர் பிரபாகரனிடம் திணிக்கும் போதுதான் அங்கே பிரச்சனை உருவாகும் அது என்ன அதிலே பதிமூணாவது சரத்தில் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களை இணைத்து தமிழர் பிரதேசமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று அந்த பதிமூணாவது சரத்து இதுவரை நிறைவேற்றப்படும் எங்கள் தலைவர் போட்ட ஒப்பந்தம் அதை நிறைவேற்றுங்கள் என்று இந்த நாட்டில் ஆட்சி இருக்கும் போதும் காங்கிரஸ் சொல்லலை இப்பவும் சொல்லு அது அப்படியே கிடப்பில் போட்டு விட்டார் 
நீ வரதராஜ பெருமாள் போல நீ ஒரு முதலமைச்சர் பதவி உனக்கு தர்றோம் அப்படின்னு அவர் தலைவர் தெளிவாக மறுத்துட்டார் நான் முதலமைச்சர் பதவி கேட்டு போகிறாள் தனி தேசம் கேட்டு நாடு கேட்டு போராடுறேன் அதனால் இதை ஏற்க முடியாது என்று மறுத்துடுது இதில் ஒரு தாண்மை வந்துடுது இவருக்கு அகந்த சொல்லுவோம் ஈகோ வந்துடுது நாம் இவ்வளோ பெரிய நாட்டின் அதிபர் அவன் என்ன ஒரு பொடி போய் இவன் நம்மளை பேச்சை மறுக்கிறான்ட்டு அந்த ஈகோ வேலை செய்ய ஆரம்பிக்குது பேச்சுவார்த்தைக்கு வா பேச்சுவார்த்தைக்கு வர வச்சு இன்னைக்கும் டெல்லி அசோகா வாட்ஸ் விடுதியை நான் கிடக்கும் போது அந்த ஞாபகம் வருது டெல்லி அசோகா விடுதியில் வர வச்சு தலைவரை முப்பது நாட்கள் சிறை வச்சிடுறார் ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நல்லா உள்ள சுவற்றில் எழுதி வச்சுக்கணும் சிறை விட்டு அன்னைக்கு தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அருமை பெருமகன் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இந்த நாட்டின் முதல்வராக இருக்கிறார் அவர் கொடுத்த அழுத்தத்தில் தான் அப்புறம் விடுவிக்கிறாங்க அது வேறு ஆனால் அப்போ அந்த இராணுவ தளபதி ஒரு சிகரெட்டு சாம்பலை அந்த வட்டத்தில் அந்த ஆஸ்திரேலியில் அந்த தட்டில் அப்படி அழுத்தி இந்த சாம்பலை நசுக்குவது போல் உன்னை நசுக்கி விடுதுன்னு மறுத்தார் நம்ம அது இப்படி முட்டு அழகை வச்சு அவரே பார்த்தே இருக்கார் காட்சிகள் இருக்கு நீங்களும் ரெண்டு குழந்தை அன்னைக்கு ரெண்டு குழந்தை தான் ரெண்டு குழந்தைகள் வச்சுருக்கிறீங்க அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இதுக்கு இசைவு கொடுங்க என்று மிரட்டார் முப்பது நாள் கழித்து விடுதலை வெளியில் வரும்போது வானூர்தி நிலையம் வானூர்தி நிலையத்தில் முன்னாடி போய்கிட்டு இருக்க அண்ணனை பிடறிய பிடறிய பிடிச்சு அப்படி தள்ளிவிடும் அப்படி போய் இப்படி இப்படி போயிட்டு அப்படி திரும்பி பார்க்குறாரு ஒன்றுன்னா நீ இன்னும் நல்ல மான தமிழ் மக்கள் நல்லா யோசிக்கணும் யார் பிழை செய்ததுன்னு பாருங்க தள்ளிவிட்டாச்சு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அமைதி படையை அனுப்புறேன் ஆஃப்டர் ஆல் டூ தௌசண்ட் பாய்ஸ் இன்னும் ரெண்டு லட்சம் இராணுவ வீரர் அனுப்பி சிங்களர்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் சண்டை நடந்துகிட்டு இருந்தது அதை விட்டுட்டு இந்திய இராணுவத்திற்கும் தமிழர்களுக்குமான போராக மாற்றியது இவர்கள் தான் அருமை பெருமகன் ஐயா ராஜீவ் அவர்கள் தான் அந்த இராணுவ தளபதி அரிகர் சிங் எழுதியிருக்கார் பாருங்க புத்தகத்தில் பிரபாகரனை கொல்ல சொல்லி ராஜீவ் காந்தி சொன்னார் என்று எழுதியிருக்கார் ராஜீவ் அவர்கள் மரணத்திற்கு பிறகு பிரபாகரனை கொள்ளணும் நீங்கள் நினைச்சிங்க அதுக்கு ஒரு காரணம் சொன்னீங்க சரி ஆனால் அவர் அவர் தாயக விடுதலைக்கு போராடி கொண்டிருந்த மகனை இத்தனை இராணுவ வீரர்களை அனுப்பி கொல்ல சொல்வதற்கான காரணம் என்ன யார் பிழை செய்தது யார் குற்றவாளி யார் இதை தமிழ் இளம் தலைமுறையினர் தெரிந்து கொள்ளாமல் பயணிப்பது தப்பு அது என்னோட பயணிப்பது மிகப்பெரிய தவறு இது தெரிந்து கொள்ளாமல் என்னோட நீங்கள் வந்து பயனில்லை யார் செய்தது இந்திய இராணுவம் மிகப்பெரிய நாட்டினுடைய நம் தந்தைய நாட்டினுடைய இராணுவம் வருகிறது நம்மளை சிங்களிடமிருந்து பாதுகாக்கப் போகிறது என்று உறுதியாக மக்கள் நம்பினார்கள் ஆரத்தி எடுத்தார்கள் கோலமிட்டு வரவேற்றார்கள் அவர்களை தான் இந்திய இராணுவம் கதர கதர வன்புணர்வு செய்து கொலை செய்தது ஆரத்தி எடுத்தவரையும் கோலம் போட்டு வரவேற்றது ஒரு தச்சு வேலை செய்த ஒரு ஆசாரி கொட்டாப்புளியும் ஒளியையும் வித்துவிட்டு இந்திய இராணுவத்திற்கு சோறிட்டான் அவன் கொல்லப்பட்டான் குடல் சரிஞ்சு செத்தான் வரலாற்று மிகப்பெரிய துரோகத்தை செய்தது இவர்கள் தான் சொந்தங்களே நன்கு நீங்க கவனிக்கணும் சும்மா ஏதோ வந்து பிரபாகரம் பயங்கரவாதி பயங்கரவாதி வேடக்கோழிய தூக்குற மாதிரி பாவாடை நாடாவுக்குள்ள நம்ம அக்கா தங்கச்சி எடுத்துட்டு போய் நடு சாலையில் கிடத்தி புணர்ந்தான் இந்திய இராணுவம் அப்பாவை அம்மாவை மரத்தில் கட்டி வச்சுட்டு கண்ணு முன்னாடி பதினாறு வயது பெண் குழந்தை பெண்ணை பண்புணர் செய்து கொலை செய்தான் அது கற்பழிச்சு தெரிஞ்சிடக்கூடாதுன்ட்டு பிற உயிர் உறுப்புகளை துப்பாக்கி நுனையை செலுத்தி வெடிக்க வச்சு கொண்டான் எல்லாம் இந்திய இராணுவம் தலைவரே தந்த நம் சிந்தனை புத்தகத்தில் போய் தலைவரே பதிவு செய்கிறார் என்னிடத்தில் பதிவு செய்கிறார் அவர் சிந்தனையாக சொல்லியிருக்கிறார் என்னிடத்தில் சொல்றார் நம் போராட்ட வரலாற்று காலங்களில் தமிழீழ விடுதலை போராட்டத்தில் இந்திய இராணுவம் தமிழீழ மண்ணில் நின்ற மூன்று ஆண்டு காலங்கள் தான் கருப்பு காலங்கள் என்று பதிவு செய்தார் அந்த காலத்தை உருவாக்கி பிறந்த கையார் ஐயா ராஜீவ் காந்தி தான் கெடுத்து வன்புணர் செஞ்சு உயிரோட சாலையில் கிடத்தி கற்பிணி பெண்கள் வயது முதிர்ந்தவர்கள் எல்லாரையும் கிடத்தி இராணுவ டேங்கர் பீரங்கி வண்டியில் அந்த சக்கரத்தை இடுப்புக்கு கீழே அப்படியே ஏற்றி அப்படியே நசுக்கி கொண்டுட்டு அதில் மூணு வயது குழந்தை கையெடுத்து கும்பிட்டபடியே செத்து கிடந்தார் அந்த பச்சிலம் குழந்தை இந்த பாரத தேசத்திற்கு செய்த துரோகம் என்ன கொடுஞ்செயல் என்ன எதுக்கு அவளை கொண்ட ஒன்னு ரெண்டு அநியாயமா நாங்கள் சொல்வது நாங்கள் இனம் சார்ந்த மக்கள் பேசுகிறோம் பொய் என்று நீங்க நினைக்கலாம் ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சியின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் நட்வர் சிங் சொல்றார் சோனியா காந்தி அம்மையாருடைய நெருங்கிய நண்பர் பதிவு செய்கிறார் உன் தொலைக்காட்சி நேர்காணலில் யா இட் இஸ் ட்ரூ யா இட் இஸ் ட்ரூ என்று பதிவு செய்கிறார் காணொலியில் வலையொலியில் இருக்கின்ற அன்பு பிள்ளைகள் தட்டி பாருங்க 
பதினஞ்சாயிரம் மக்களை கொண்டதுதான் இந்திய அமைதிப்படை செய்த சாதனை அதனால் ராஜீவ்காந்தி இங்கு இறந்ததுதான் நடந்தது மிச்சம் என்று அவர் பதிவு செய்கிறார் ஒரு தவறான வெளிவரவு கொள்கை முடிவு அது பெரும் விலையில் போய் நின்று விட்டது அவர் பதிவு செய்கிறார் அவர் பதினஞ்சாயிரம் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் நாங்கள் இருபதாயிரத்துக்கு மேலே எமது மக்களை கொன்றது இந்திய ராணுவம் என்று சொல்றோம் கொன்னு கொதறி போட்டது அவர்கள் நம் இன மக்களை கொள்ளல இந்த இனம் பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் தூக்கி சுமந்து வந்த விடுதலை என்கிற புனித கனவை நசுக்கிக் கொன்றார்கள் அதுதான் பெருங்கொடுமை எல்லா தவறையும் இவர்கள் செய்துவிட்டு பலி பயங்கரவாதி பயங்கரவாதி பயங்கரவாத இயக்கம் என்று நம் மீது போட்டார்கள் ராஜீவ்காந்தி மரணத்தை பேசுகிற எவனாவது ராஜீவ்காந்தி செய்த இந்த வரலாற்று துரோகங்களை பேசணும்ல ராஜீவ் ஜெயவர்த்தின ஒப்பந்தம் திம்பு பேச்சுவார்த்தை சிறைப்பிடிப்பு அமைதிப்படை அனுப்பி அங்க பல ஆயிரம் மக்களை கொன்றது ஆயுதத்தை திருப்பி ஒப்படை பிரபாகரா என்று சொல்லி இவ்வளவு பெரிய நாடு சொல்லுது இவ்வளவு பெரிய ராணுவம் சொல்லுது அப்ப ஒப்படைக்காம எப்படி இருப்பது என்று திம்பு மாநாட்டில் அண்ணன் சுதுமலை மாநாட்டில் பேசி கொடுக்கிறார் ஆயுதத்தை ஒப்படைக்கிறார் ஒப்படைக்கும் போது என்ன சொல்றார் நாங்கள் எதற்காக கருவி இயந்திரமோ அந்த காரணங்கள் அப்படியே இருக்கிறது ஆனால் நீங்கள் கேட்கிறதால் நாங்கள் ஒப்படைக்கிறோம் ஆனால் எமது மக்களின் பாதுகாப்பும் உரிமையும் பாதுகாக்க வேண்டிய காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் உங்களுக்கு இருக்குது என்று சொல்லிதான் கொடுக்கிறேன் அந்த ஆயத்தை கொடுத்தாச்சு ஆனாலும் அங்கெங்கே இருக்கிற ஒட்டுக்குழுக்கள் விடுதலை புலிகள் மீது போர் தாக்குதல் தொடர்கிறது அந்த தாக்குதலை எதிர்த்தாக்குதல் நடத்தி அவர்களை வீழ்த்தி ஆயுதத்தை பறிக்கும் போதுதான் தெரிகிறது தலைவர் எந்த ஆயுதத்தை ஒப்படைத்தாரோ அந்த ஆயுதம் ஒட்டுக்குழுக்கள் கையில் இருக்கு அப்ப ஒரு முடிவு எடுக்கிறார் இவர்கள் நமக்கு உதவ வரல நம்மளை ஒழிக்க வந்திருக்கார்கள் என்று தெளிவுகிறார் அப்பதான் என்ன பண்றாரு இவர்கள் நம்மளை கொல்ல வந்திருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்து கொண்ட பிறகு எதுக்கு சாதாரணமா சாகணும் சரணடைஞ்சு சாகணும் சண்டையிட்டு சத்துருவம் முடிவெடுத்தது யாரு ஒத்துக்கல என்ன இடத்துல சொல்லும் போது நான் சண்டை பிடிக்கிறது என்று முடிவெடுத்துட்டேன் அதை உங்க தமிழ் செல்வன் கூட ஒத்துக்கல எங்க அதை எனக்கும் என் அண்ணன் தமிழ் செல்வனுக்கு இந்த நெருக்கம் அவர் அறிந்ததுனால உங்க தமிழ் செல்வன் கூட ஒத்துக்கல யாரும் ஒத்துக்கல இல்ல நான் சாகிறதுன்னு ஆயிட்டது சண்டை பிடிச்சிட்டு செத்துறேன் நான் சண்டை பிடிக்க போறேன்னு வந்துட்டேன் அப்புறம் எல்லாரும் வந்துட்டாங்க இவர் சொன்னது ரெண்டாயிரம் பேர் தலைவர் இடத்துல இருந்தது வெறும் அறநூறு பேர் தான் அதுல இடதுகை மணிக்கட்டு இல்லாத நவம் என்கிற அண்ணன் தான் இன்னைக்கும் இடத்துல இருந்துச்சு நவம் அறிவு கூடம்னு போர்ல காயம்பட்ட பிள்ளைகளுக்கான இடமாக அது இருந்தது அந்த நவம் தான் அண்ணனுக்கு கட்டளை தளபதி அவருக்கு கீழே நூறு பேர் மீதி ஐநூறு பேர் சண்டை பிடிக்க மக்களை பாதுகாக்க பாரு இவ்வளவுதான் நம்ம பட இந்த ஐநூறு பேரை வச்சு தான் இந்திய ராணுவத்தை அடிச்சு விரட்டிருக்கா நம்ம தலைவன்கிறத நீ நினைச்சு பாத்துக்க ஒரு புலி மரவன் ஆயிரம் பிற படைகள் வீரருக்கு சமமானவன் உணவுக்கு விரட்டுகிற விலங்கை விட உயிருக்கு பயந்து ஓடுகிற விலங்கினுடைய வேகம் அதிகமா இருக்கும் அது மாதிரி நம்ம அடிமைப்பட்டவன் விடுதலைக்கு போராடுவதும் நம்மை அடக்கி வாழ அடக்கியாள நினைக்கிறவன் போராடுவதற்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்குல்ல அடுத்து இத்தறிஞ்ச பிறகு சண்டை நடக்குது அதுல ராணுவம் திரும்பி வந்துருது ஐயா விபி சிங் வந்த உடனே திரும்ப வந்துருது இதற்கு பிறகு ராஜீவருடைய மரணம் இங்கே நிகழ்த்து இவ்வளவு தவறுகள் இருக்கு இது எதையுமே பேசாம ராஜீவ்காந்தி கொண்டாங்க ராஜீவ்காந்தி கொண்டாங்க ராஜீவ்காந்தி கொண்டாங்க ராஜீவ்காந்தி கொண்டாங்க எங்க தலைவரை கொண்டாங்க எங்க பெரிய மாமாவை கொண்டாங்க எங்க சின்ன மாமாவை கொண்டாங்க நீங்க என் அக்கா தங்கச்சி ஆத்தால பண்ண கொண்டீங்கடா ஒருத்த ரெண்டு பேர் இல்லடா இருபதனாயிரத்துக்கு மேற்பட்டவங்க கொண்டீங்க அந்த ஒரு மரணத்தை காட்டி என் மொத்த இனத்தையும் கொண்டுட்டீங்க என் தலைவன் பயங்கரவாதினா உங்களுக்கு என்ன பெயர் வைப்பது நீங்கள் சர்வதேச பயங்கரவாதிகள் இன்டர்நேஷனல் டெரரிஸ்டுகள் நீங்கள் அதை ஏன் இப்ப பேசணும் எப்ப பேசுறது நான் எப்பவுமே பேசுவேன் எப்பவுமே பேசுவேன் உன்ன நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறீங்க நான் கட்சி ஆரம்பிச்சது அப்படி வாக்கு வாங்கி அப்படி ஆட்சிக்கு வந்து இதெல்லாம் பேசுறதுக்கு தான் கட்சியை ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதை விளங்கிடணும் எனக்கு வந்து இங்கே பாருங்க எனக்கு வாக்கு கொடுத்தாலும் கொடுக்கலனாலும் ஓட்டு போட்டாலும் போடலாலும் எனக்கு ஒரு நட்டமுமே கிடையாது இன்னைக்கு பேசிட்டா நான் நிம்மதியாக தூக்கம் வந்துடும் போய் படுத்துருவேன் ஏன்னா என் வேலை முடிஞ்சு நான் விதைப்பேன் முளைக்கிறதும் முளைக்காதும் விதையின் வேலை வளருதும் விளையிறதும் அதனுடைய வேலை அவ்வளோதான் நான் செய்ய முடியும் அவ்வளோதான் நான் செய்ய முடியும் தனாணி முளைச்சிட்டியா முளைச்சிட்டியா நான் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது எனக்கு இருக்கிற உணர்வு உனக்கு இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இருந்தா என் கூடவா இல்லைனா போ நான் பதர்களுக்குள்ள போயிட்டு மணியை தேடிக்கிட்டு இருக்கல கதறிக்கிட்டு நானே உழுது விதைச்சு நல்ல நெண்மணியில் அறுவடை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் 
நீ என்னமோ சொல்லி தான் பாக்குற பயங்கரவாதி அவன் தீவிரவாதி விடுதலை இப்படிகள் ஆதரிப்பான் சமூக விரோதி ஆண்டி இந்தியன் அப்பத்தா இந்தியன் பதினேழு லட்சம் பேர் என்னை நேசிக்கிறான் பதினேழு லட்சம் பேர் எனக்கு வாழ்ச்சி இருக்கான் எல்லாருக்கும் இன உணர்வும் மான உணர்வும் செத்து போயிடல ராஜா இருக்குன்னு பதினேழு லட்சம் பேர் காட்டிருக்கான் நீ இருபத்தி ஒண்ணு தேர்தல வாரு இன்னும் பல லட்சம் பேர் காட்டுவான் அப்புறம் பாரு காட்டுவான் எழுபத்தி ஐந்து வயது அப்பா என்கிட்ட சொல்றாரு எழுபத்தி ஐந்து வயது அப்பா இத்தனை ஆண்டுகள்ல நீ வந்து பேசினதுக்கு பிறதாண்டா நான் தமிழன்னே எனக்கு தெரிய வருது என்னமோ நான் பெரிய வரலாற்று ஆசிரியர் மாதிரி நான் எதுவும் அங்க கேட்டது படிச்சது இல்லை ரெண்டு பேசின இப்பதாப்பா வரலாறு தெரியுதுங்கிறான் அப்ப இவ்வளவு காலம் என்னடா பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இந்த நாட்டு ஏதோ ஒரு காட்டு கிராமத்துல இருந்து ஒரு பாமரை வந்து மொழி நான் என்ன இனம் நான் என்ன வரலாறுனா நான் பேசுற நிலைமையில வெற்றி விட்டு விட்டான் உண்மையிலே வெற்றிடம் என்பது இதுதான் வெற்றிடம் இதை கற்பிக்க ஒருவனும் இல்லாத போனான் ஒரே ஒரு தலைவன் இருந்தான் ஆக பெரும் தலைவன் அவனை இந்த இனம் அறிந்து கொள்ளல அவனை போற்றல கொண்டாடல மாறாக அந்த தலைவனுக்கு துரோகம் செஞ்சிட்டது இந்த இனம் துரோகம் செஞ்சிட்டது இல்லைனா காங்கிரஸ் திமுக ஓட்டு போடுமா பாருங்க போர் என்றால் பொதுமக்கள் சாவது யதார்த்தம் தானே என்று சொன்ன ஜெயலலிதாவுக்கும் மழை விட்டாலும் துவானம் விடாது என்று சொன்ன கருணாநிதிக்கும் என்ன கேஸ் பிரபாகரன் இறந்து விட்டார் என்ற செய்தியை சொல்லுது செய்திகள் போடுது தொலைக்காட்சியில் காட்டுது அந்த நேரத்தில் அருமை பெருந்தலைவர் ஐயா கருணாநிதி அவர்கள் தன் குடும்ப சகிதங்களோடு போய் டெல்லியிலே பதவிக்காக கத்திருக்கிறார் முகாமிட்டு ஊடகவியலாளர்கள் கேட்கிறார் பிரபாகரன் இறந்து விட்டார் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த நேரம் நீங்கள் இங்கே பதவிக்காக வந்து காத்திருக்கிறீர்களே என்று கேட்கிறார் அதுக்கு அவர் சொன்ன பதில் என்ன அன்பு சொந்தங்களே அருமை தம்பி தங்கைகளே சங்க இலக்கியங்களில் சங்க காலத்தில் ஒரு தெருவில் சாவு பெற கேட்டாலும் இன்னொரு தெருவில் மங்கள ஒளி கேட்டிருக்கிறது என்று சொல்றார் ஆம் ஐயா அது சரிதான் ஒரு காலத்தில் உங்கள் தெருவில் சாவு பெற கேட்கும் போது எங்கள் தெருவில் மங்கள ஒளி கேட்கும் அது நடக்கும் மற்றவர்களைப் போல மறந்து கடந்து போனவருக்கு அல்ல நான் நான் உங்களை யாரையும் பார்த்து அரசியல் செய்ய வந்தவன் அல்ல தான் செத்தாலும் சரி தன் இனம் வாழ்ந்தால் போதும் என்று மகத்தான தலைவன் பிரபாகரனை வழிவந்த பிள்ளைகள் நாங்கள் ஒரு மொழி ஏற்றிருக்கிறோம் ஒரு கொள்கையை வகுத்திருக்கிறோம் அண்ணனின் வழியே பாதை அவன் மொழியே எங்கள் கீதை என்கிற தத்துவத்தை ஏற்று நிற்கிற பிள்ளைகள் நாங்கள் அவன் பிறப்பு எங்கள் இனப்பெருமை எங்கள் குலப்பெருமை அலெக்சாண்டரால் எப்படி கிரேக்க இனம் பெருமை அடைந்ததோ நெப்போலியான் எப்படி பிரெஞ்சு தேசம் பெருமை அடைந்ததோ செங்கிஸ்கானால் எப்படி மங்கோலிய இன மக்கள் பெருமை அடைந்தார்களோ ஜூலியஸ் சீசரால் எப்படி ரோமாபுரி ரோமபுரி மக்கள் எப்படி பெருமை அடைந்தார்களோ யாசர் அராபத்தால் பாலஸ்தீனியர்கள் எப்படி பெருமை அடைந்தார்களோ சுபாஷ் சந்திரபோஸ் பகத்சிங்கின் பிறப்பு எப்படி இந்த நிலம் முழுமைக்கு வாழ்ந்த மக்களை பெருமைப்படுத்தியதோ அப்படித்தான் என் உயிர் தலைவன் என் அண்ணன் மேதகவ பிரபாகரன் அவர்கள் பிறப்பு தமிழ் பேரினத்தின் சிறப்பு நீ எழுதி வச்சுக்க இன்னும் பத்தே ஆண்டுகள் அதிகபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள்ளே குறைந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள்ளே எல்லா இடத்திலும் நிறுவி விடுவேன் பிரபாகரன் இனத்தின் தலைவன் என்று நீ எழுதி வச்சுக்க நீ ஒன்னும் செய்ய முடியாது ஒன்னும் செய்ய முடியாது நீ சட்டையில் போட்டால் கலட்டலாம் அதே இல்லைங்கால் நெஞ்சில் குத்திட்டு கிளம்பிடலாம் குத்திட்டான் தெய்வ திருமகனங்கள் ஐயா முத்துராமலிங்க தேவை குற்ற பரம்பரை சட்டம் கொண்டு வந்து கைரேகை சட்டம் கொண்டாண்டான் பழி சுமத்தி கைரேகை வேடாண்டான் ஆத்திரத்துல கைரேக வைக்கிறதுக்கு நீ அந்த கட்டவரில் வெட்டி எரியலாம் வெட்டி எரிஞ்சிட்டான் நாங்கள் எதிர் புரட்சியாளர்கள் நீ அடக்கி ஒடுக்கி வைக்கிறதுக்கு உன் வீட்டில் இருக்க கொடை இல்ல ராஜா புளிப்பட இது நீ நன்றி நீ அப்படி மடக்கி ஒடுக்கலாம் வைக்க முடியாது கைது செய்யுங்கிற நம்ம புதுசா சிறை பார்க்கிற மாதிரி சிறை புதுசா பார்க்கிறேன் நான் பெட்டியோட தான் போனேன் நீ தான் வைக்கலன்னு போடல உனக்கு தெரியும் கருணாநிதி நான் திடீர்னு கண்டம் மீன் மாதிரி இருந்தேன் சின்ன பிள்ளை பிச்சு பிச்சுக்கு பிடிச்சி பிடிச்சி விளாண்டு இருந்தார் அப்புறம் பெருத்து திமிங்கலாம் தானே தொட முடியல இப்போ எந்த வலையை போட்டாலும் கழிச்சு வந்துருவேன் அவர் அவர் போட்டார் சினிமா எடுத்துக்கிட்டு சொல்லி சின்ன பையன் அவர் போட்டார் ஜெயிலில் போட்ட போய் பயந்துக்குவான் எங்கள் அண்ணன் திருச்சி சிவாதன் சொன்னார் எந்த டெம்பர்மெண்ட்டோட போனியோ வெளியில் வரும்போது அதை விட ரெண்டு மடங்கு மேலே வந்தாயிடா மறுபடி போட்டு பார்த்தார் அதை விட ரெண்டு மடங்கு மேலே வந்தாயிடா நான் அச்சுறுகிற ஆள் இல்லை அச்சப்படுற ஆள் இல்லை 
என்னை தோல் அப்படி தட்டி தமிழ் தேசிய இனத்திற்கு தலைமையேற்கிற தகுதி எவன் பெறுவார்னா எவர் பெறுவார்னா எவர் சாக துணிஞ்சு நிற்கிறாரோ அவருக்கு தான் அந்த தகுதி வரும் என்று சொல்கிறார் என் தோல் அப்படி கை வச்சு நீங்கள் சாக துணிஞ்சுருங்க எல்லாம் உங்களுக்கு சாதாரணமாக இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஒண்ணுமே கிடையாது நீங்க உயிரோட இருக்கிற வரை சாவு உங்ககிட்ட வர்றது சாவு வரும்போது நீங்க உயிரோட இருக்க மாட்டீங்க பயப்படணும் எப்படி சொல்றார் பாருங்க நம்ம தாத்தன் பாரத நாமக்கல் கவிஞர் ராமலிங்கம் பிள்ள சண்டை செய்வதும் சாவதும் கொள்வதும் பண்டை தமிழர் பார்த்து சலித்ததும் தான் நாங்க ரொம்ப சண்டை செஞ்சிட்டோம் செத்துருக்கோம் கொண்டிருக்கோம் அது மாதிரி சண்டை செஞ்சவன் நம்ம தலைவன் முத்தமிழ் நாடு எங்கள் முன்னவர் நாடு முழுதும் எமக்கே சொந்தம் என்று பாடுங்க அப்படி முழுதும் முத்தமிழ் நாடு முழுதும் எமக்கே சொந்தம் என்று பாடி வந்த புரட்சி குயில் தான் நம் தலைவன் இவங்கள மாதிரியா பதவிக்காக பிள்ளைகளை அனுப்புறது தயாரிக்கிறது அவன் தன் இன விடுதலைக்கு படைக்காக பிள்ளைகளை பெற்ற பிள்ளைகளை தயார் செஞ்சான் பிள்ளைகள் பேரன் பேத்திகளுக்கு பதவி கேட்டு அலைந்தவன் அல்ல மொத்த பிள்ளைகளையும் மொத்த குடும்பத்தையும் தன் இன விடுதலை களத்தில் பழியிட்ட தலைவன் உலக வரலாற்றிலே இப்படி ஒரு புரட்சிகரமான தலைவன் இருந்ததே இல்லை இனி இருக்க போறதும் இல்லை எல்லாருக்கும் வாரிசு இருக்கு சேவை வேற அளவுக்கு இருக்கு பிடல் காஸ்டோக்கில் இருக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கு ஆனால் தலைவனுக்கு யாரும் இல்லை எங்களுடைய அண்ணி மூத்த அண்ணி இப்ப டென்மார்க்ல இருக்காங்க பாலாவையாவது கொடுங்க நான் வளர்த்துக்கிறேன் தரல தரல கடைசி சூழலில் எல்லா தளபதிகளுடைய குடும்பத்தையும் பிள்ளைகளையும் வெளியேற்றினார் ஆனால் தன் பிள்ளைகள யாரையும் வெளியேற்றல என்னை நம்பி என் தாய் நிலத்தின் விடுதலைக்காக எண்ணற்ற பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை சாக தந்தார்கள் அதை போலவே என் பிள்ளைகளும் களத்திலே போராடி வீழ்வதையே நான் பெருமையாக கருதுகிறேன் என்று நின்ற தலைவர் பிரபாகரன் கருணா பேசுறாரு பாருங்க இப்ப கட்சி ஆரம்பிக்கிறாரு என்னை நக்கல் அடிக்குது ஒரு அண்ணன் இவர் அண்ணன் சொல்லாம ஒன்னையாட சொல்றது நீ கட்சி ஆரம்பிச்சா கட்சி ஆரம்பிக்க வேலை பாரு என்ன நீ நக்கல் அடிக்கிற நீ அவர் சொல்றாரா ஒரே தலைவர் பிரபாகரன் தானே பா இத்தனை நாள் வாயில் என்ன சுலுக்கு இருந்துச்சா அவனுக்கு அரசியலா அவர் எல்லாம் பண்றவரா கோத்த பாய கூட நின்று அவனுக்கு சொரிஞ்சு விட்டு தூங்கு ஆளுகளை மொகரைகளை பல துரோகி ஒருத்தனா ரெண்டு பேரை இனத்தை கொன்றவன் இனத்தை கொன்றவன் காங்கிரஸ் கூட நின்றவன் திமுக இவர்கள் கூட சேர்ந்துகிட்டு அவர்களுக்கு வாக்கு செலுத்தி வெள்ள வைப்பது மாதிரி ஒரு இனத்துரோகம் ஏதாவது உண்ட எழுதுறானே தோட்டத்தில் தன்னை வெட்டியவன் வீட்டில் தோரணமாய் தொங்குமாம் வாழை கண்முன்னே தன் இனத்தை கொன்றவன் காலில் விழுந்து கும்பிடுவான் கோலை எப்படி சைத்து கொள்ள முடிகிறது எப்படி சைத்து கொள்ள முடிகிறது ஒரு தேன் கூட்டுல கை வச்சா மொத்த தேனையும் பறந்து வந்து கொட்டுது அந்த உணர்ச்சி ஒரு பூச்சிக்கு இருக்க உணர்ச்சி மாற தமிழ் மக்களுக்கு இல்லையா இல்லையா இப்படியா சுத்தமாக இன உணர்வு மாணவனோடு கிடையாது மொழி பற்று இன பற்று கிடையாது சாதி பற்று மத பற்று தான் சாதி மதங்களாக பிரிந்து பிளந்து கிடக்கிற வரை எந்த ஒரு சமூகமும் வாழாது உயர்வு பெறாது இது சத்தியம் நீங்க எழுதிச்சுக்கிறது தேச முன்னேற்றம் இன முன்னேற்றம் நாட்டு முன்னேற்றம் என்றால் ஒன்றிணைந்து மக்கள் உழைக்க தொடங்கும் போதுதான் வெற்றி கிடைக்கும் அப்படி இல்லைன்னா எப்படி வெல்ல முடியும் என் அன்பு பிள்ளைகளுக்கு என்னிலும் இல்லை என் தம்பிதங்களுக்கு நான் அன்போடு வேண்டுவேன் அலைபேசி முகப்பா தலைவர் படம் வீட்டு வரவேற்பறையா தலைவர் படம் உங்களுடைய வழிபாட்டறையா மாவீரர்கள் படங்கள் மொழிக்காக இன விடுதலைக்காக உயிர் நீத்த தியாக மரவர்களின் படங்கள் மாற்றுங்கள் அவர்களை நம் குலதெய்வங்களாக கொண்டாடுங்கள் என் அன்பிற்குரிய தம்பிதங்கள் இருக்க வாகனம் வச்சிருக்கீங்களா தலைவர் பட வரைங்க உந்தூர்லையா தலைவர் பட வரைங்க எல்லாவற்றிலும் அடையாளங்களை நிறுவுங்க 
இவன் எவ்வளவு தூரம் நம்மளை நசுக்க ஒடுக்க அடக்க நினைக்கிறானோ திமிரி திமிரி எழுங்க திமிரி திமிரி எழுங்க நம்முடைய தாத்தா ரட்டமலை சீனிவாசன் நமக்கு என்ன கற்பிக்கிறார் ஆ பரையன் பரையன் ஆ யார் பரையன் நான் தான் பரையன் என்று நிமிரு எழுந்துரு எந்த சொல் உன்னை நோக்கி இழி சொல்லாக சொல்லப்படுகிறதோ சுமத்தப்படுகிறதோ அந்த சொல்லை எழுச்சி சொல்லாக மாற்றாதவரை உனக்கு விடுதலை இல்லை என்று சொல்ற இதை நீ அப்படியே தத்துவ பாடமாக எடுத்துக்கணும் எந்த உன் தலைவனை பயங்கரவாதி தீவிரவாதி டெரரிஸ்ட் விடுதலை புலிகள் பயங்கரவாத இயக்கம் என்று சொல்கிறார்களோ நீ திமிரி எழு இல்லை அது தமிழீழ தேசிய இராணுவம் தமிழ் மக்களின் பாதுகாப்பு பேரரன் பிரபாகரன் பயங்கரவாதி அல்ல தீவிரவாதி அல்ல அவன் என் இனத்தின் அடையாளம் என் இனத்தின் முகவரி என் இனத்தின் பெரும் தலைவன் என்று திமிரி எழு ஒன்னும் செய்ய முடியாது இவங்க பேச பேச மேல் என்னையே அறிவுறுத்துவாங்க எல்லாம் சரி அந்த பிரபாகரன் படம் மட்டும் அப்படி அப்படி ஒரு வாக்கை வாங்கி அப்படி ஒரு ஆட்சிக்கு வரணுங்கிற அவசியம் தான் எனக்கு என்ன வந்துருது ஒன்னும் இல்லை அப்பம் பேரை மறைச்சிட்டு பிள்ளை வாழணுங்கிற அர்த்தம் என்ன இருக்கு அதுக்கு அந்த பிறப்பு தான் எதுக்கு அதுக்கு அந்த பிறப்பு தான் எதுக்கு கற்பிப்போம் பிரபாகரன் ஒரு மனித புனிதன் ஒழுக்கத்தின் உதாரணம் உலகத்தில் எந்த போராட்ட இயக்கத்திற்கு இவ்வளவு பெண்களை அனுப்பியிருக்கிறார்கள் ஆணுக்கு நிகராக பெண்கள் நின்று போர் புரிந்தது எந்த இராணுவத்தில் நான் ஒவ்வொரு பொறுப்பாளர்கள் அலுவலகத்திற்கு போகும்போது வரிசை வரிசையாக தாய்மார்கள் பெண் குழந்தைகளை பிள்ளைகளை வைத்துக் கொண்டு நிற்பார்கள் ஆண் பிள்ளைகளை பெண் பிள்ளைகளை நீட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள் இயக்கத்தில் சேர்த்து விட எந்த தாய் தன் பெண் மகளை கொண்டாந்து சேர்த்து விடுவாள் என்ன நம்பிக்கையில் தன் மகன் பிரபாகரன் தூய்மையானவன் ஒழுக்கமானவன் என்கிற நம்பிக்கை விடுதலை புலி மரவர்கள் ஒழுக்கமானவர்கள் என்ற நம்பிக்கை ஒரே பதுங்கு குழிக்குள் ஆணும் பெண்ணும் இரவு பகல் என்று தங்கியிருந்து போர்க்களம் புகுந்தார்கள் என்றால் பாலியல் வேறுபாடற்ற சமத்துவத்தை நிறுவியவர் தலைவர் நம்முடைய தலைவர் ஒரு வேலையை தலைவர் ஒப்படைக்கிறார் ஒரு தளபதி அது தோற்று தோற்று போகுது காரணம் கேட்கிறது அவர் அனுப்பின இவர் அனுப்பின இவர் அனுப்பின என் பொறுப்பா செயல் என்ன தோற்றுட்டது ஏன் பெண்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கலன்னு கேட்கிறது அண்ணா பசங்களாலே செய்ய முடியல அண்ணா பெண்கள் எப்படி அண்ணா செய்ய முடியும்னு அவர் சொல்றது நீ குடு அவங்க வந்து சொல்லட்டு என்னால முடியல என்ன அப்புறம் யோசி பண்றது சரி தலைவர் சொல்லிட்டாருன்னு தட்ட முடியல பெண்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கற நீங்க போய் அந்த வேலையை செஞ்சுட்டு வாங்க ஒரே முறையில் வெற்றிகரமாக பெண்கள் செய்து முடிச்சுட்டு வந்தார் நீ தான் குறைச்சி மதிப்பிடுவ படத்துல பகலவன் படத்துல ஒரு உரையாடல் என்னை நீ என்கிட்ட நீ தோத்துட்டா சேலை கட்டிட்டு வரணும்ன்ற கதானே சரி சார் நீ என்னோட சண்டை போடுறதுக்கு முன்ன என் பொண்ணோட போடுறான்றான் தமிழ் செல்வின்னு ஒரு சின்ன ஒல்லியா ஒரு போலீஸ் நம்ம போய் அடி மாவனேனா அதனால அடி அதுனா அடிக்கிறோம் அதை அடிச்சு அடிச்சு கீழே கீழே போட்டு விட்ற கீழே விழுந்தது கிட்ட போய் சொல்றான் அவன் என்ன என்ன சொல்றான் பத்தியா நான் தோத்துட்டா சேலை கிட்டு வரணும்ன்ற அப்படின்னா சேலை கட்டுற பெண்களுக்கு வீரம் இருக்காதுன்னு நான் சொல்ல வரேன் அப்போ ஆண்களுக்கு இருக்க வீரம் பெண்களுக்கு இருக்காதா ஆண்களுக்கு வீரம் எங்கேருந்து வருது ஆத்தா கொடுத்த பால் இருந்து வருது குடிச்ச ஆம்பளைக்கு வீரம் இருக்கும்போது கொடுத்த பொம்பளைக்கு வீரம் இருக்காதா எந்த சாட்டியும்பா எப்படி இருக்கும் பார்த்துக்க அது மாதிரி பெண்களால் முடியாததுன்னு ஒன்றுமே கிடையாது நம்மளை பெற்று வளர்த்ததை விட உலக பெரும் சாதனை எது எதுவும் கிடையாது பெண்மையை போற்றாத எந்த நாடு எந்த சமூகமும் உருப்பட்டதாக வரலாற்றில் செய்தி கிடையாது அதை புரிந்து கொண்டு என் அன்பு பிள்ளைகள் என் உடன் பிறந்தார்கள் நடந்து கொள்ளணும் இப்ப இந்த நாளில் தமிழ் சமூக மக்கள் தமிழ் பேரினத்தின் பிள்ளைகள் கடந்த காலத்தை விடுங்க இந்த இப்ப படித்துக் கொண்டிருக்கிற இளம் தலைமுறை தம்பி தங்கைகள் நீங்களாவது சாதி மத உணர்ச்சியை பின்னுக்கு தள்ளி நாங்கள் தமிழர்கள் என்ற இன உணர்ச்சியில் ஒன்றிணைந்து ஒரு வலிமையான அரசியல் படையாக மாறுங்கள் இதை விட்டால் நம் இன தற்காப்புக்கு பாதுகாப்புக்கு வழி இல்லை தலைவர் பிறந்த நாளில் நாம் ஏற்கக்கூடிய உறுதி அந்த மகத்தான தலைவனுக்கு நாம் 
செலுத்தக்கூடிய சொல்லக்கூடிய வாக்கு என்பது அவன் கொண்டிருந்த கனவை நிறைவேற்றுவது தான் அவர் நமக்கு கையெழுத்து விட்டுக்கு போயிருக்கிற இந்த கடமை அண்ணனின் ஆயுதம் மிச்சம் வைத்ததை அவன் பிள்ளைகள் அறிவாயுதத்தால் வென்று முடிக்கணும் அரசியலால் வென்று முடிக்கணும் இந்த உறுதியை நாம் ஏற்கணும் இது என் அன்பிற்குரிய சொந்தங்களிடத்தில் என் அருமை தம்பிதங்களிடத்தில் உங்கள் உடன் பிறந்தவன் உங்கள் பிள்ளை அன்போடு வேண்டும் தலைவனுடைய பிறந்த நாள் நாளை மாவீரர் தினம் இந்த இரண்டு நாட்கள் தான் தமிழர் இன வரலாற்றில் மகத்தான நாட்களாக நான் கருதுவேன் நாளை நீங்கள் எல்லோரும் என் அன்பிற்குரிய சொந்தங்கள் அனைவரும் பேரழிச்சியாக மதுரையில் நடக்கிற மாவீர தினத்தில் பங்கேற்க வேண்டும் அது என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் நம் தலைவனை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தால் எவ்வளவு நேரம் வேண்டுமானாலும் பேசலாம் ஆனால் நான் என்னுடைய அன்பு மகன் மாவீரன் பிரபாகரனுக்காகவும் என்னுடைய அன்பு தலைவன் என் ஆயுர் அண்ணன் மேதகவி பிரபாகரன் அவர்களுக்காகவும் நானே எழுதி மெட்டமைத்த ஒரு சிறிய பாடல் சோழனே கரிகாலனே இனம் காக்கும் படைக்காரனே சோழனே கரிகாலனே இனம் காக்கும் படைக்காரனே சேரனே பெரும் தீரனே எங்கள் தம்பி மாவீரனே செழியனே செம்மொழியனே வழி காட்டும் எங்கள் ஒளியனே தூயனே தமிழ்நேயனே துயர் நீக்கும் எங்கள் தாயனே பெருமரனே பிரவாகரனே எங்கள் அண்ணனே தமிழ் மன்னனே வாழ்க வாழ்க சோழனே கரிகாலனே இனம் காக்கும் படைக்காரனே சேரனே பெரும் தீரனே எங்கள் தம்பி மாவீரனே அந்த மாபெரும் வீரனுக்கு தமிழ் தேசிய இன பிள்ளைகளினுடைய உயிராகவும் உணர்வாகவும் அறிவாகவும் ஆற்றலாகவும் மானமாகவும் வீரமாகவும் அனைத்துமாகவும் இருந்து இயக்கிக் கொண்டிருக்கிற எங்கள் உயிர் தலைவனுக்கு தமிழ் தேசிய இனத்தின் முகமாக முகவரியாக பெருமை மிக்க அடையாளமாக தமிழ் பேரினத்தின் வரலாறாக மாறி நிற்கிற எங்கள் தேசிய தலைவனுக்கு நாம் தமிழர் பிள்ளைகள் அவனுடைய அன்பு தம்பி நான் பெருமகிழ்ச்சியோடு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன் வாழ்க அண்ணா வாழ்க பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய புரட்சி வணக்கம் நாம் தமிழர்